తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారిది టోరీ వింటున్న శ్రోతలందరికీ ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాడు మీ అవీన్ గాడు వింటున్న శ్రోతలందరికీ ఇది టాలీవుడ్ టాకీస్ ఎన్నో రోజుల నుంచి ఆ రోజు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చేసినటువంటి ప్రామిస్ అది మన తనికెళ్ళ భరణి గారు వస్తారు 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 అని సో ఫైనల్గా ఆయన ఈరోజు ఇక్కడ నా షోలో నాతో పాటు మీ అందరితో మాట్లాడడానికి ఎక్స్క్లూజివ్లీ మిథునం గురించి మాత్రమే మాట్లాడడానికి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు శ్రోతలందరికీ షో మొదట్లోనే కండిషన్స్ అప్లై నేను రెండు కండిషన్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను తక్కువసేపు మాట్లాడండి ఎక్కువ మంది మాట్లాడండి రెండోది మిథునం తప్ప మనకి ఇంకేమీ వద్దు ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమా మన మంచి సినిమా మన భరణి గారు దర్శకత్వం వహించి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లక్ష్మి గారు నటీ నటులుగా వచ్చినటువంటి సినిమా కాబట్టి ఆ సినిమా గురించే మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకుందాం సో ఆ సినిమా డీటెయిల్స్ అన్ని నేను కొన్ని అడుగుతాను బట్ ఈ లోపు మీరు కూడా కాల్ చేసి సార్ మీ నాకంటే ఎక్కువ మీరే మాట్లాడచ్చు ఆయనతో సో ముందు లెట్ మీ వెల్కమ్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అవిన్ గారు ఎందుకు ఎందుకు గారు అంటే మనది చాలా సంస్కారవంతమైన సినిమా ఇక్కడ గాడు వాడు వీడు అది అనే మాటలు లేవు అంచేత అవిన్ గారికి నమస్కారం చేస్తూ భూగోళం మీద ఉన్న సమస్త తెలుగు జాతికి అభినందన చేస్తూ నమస్కారం చేసుకుంటూ మిథునం సినిమా ఇక్కడ ఆంధ్రదేశంలో రిలీజ్ అయింది దాదాపు పాతిక సంవత్సరాల నుంచి సినిమా చూడని వాళ్ళు కూడా దంపతులు ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు చూస్తుంటే నిజంగా థియేటర్లు దేవాలయాల్లా అనిపించాయి నాకు ఇనానిమస్గా సార్ ఎక్కడ ఏ వెబ్సైట్ కూడా రేటింగ్ ఇవ్వకుండా ఇది అందరూ చూడదగ్గ సినిమా అందరూ చూడాల్సిన సినిమా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా అని చెప్పినటువంటి సినిమా ఇది నాకు సినిమా ప్రేమికుడిగా ఎంతో ఆనందపరిచినటువంటి సినిమా నేను చూసిన తర్వాత కూడా సార్ డైరెక్ట్గా కాలర్స్ తీసుకుందామా ఓకే వెల్ లిస్నర్స్ అందరికి శుభవార్త రేపు అంటే నాలుగో తారీఖు ఉదయం మీ అమెరికాలో రిలీజ్ కాబోతుంది మాక్సిమం పద్నాలుగు థియేటర్లలో సో గెట్ రెడీ పద్నాలుగు సెంటర్లు పద్నాలుగు సెంటర్లు ఓకే సో పద్నాలుగు సెంటర్లు కాబట్టి గెట్ రెడీ ఏ ఏ సెంటర్ అనేది నేను చెప్తాను బట్ లెట్ మీ టేక్ కాలర్స్ ఫస్ట్ హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి అవన్నీ వద్దు తొందరగా తొందరగా భరణి గారితో నమస్కారం తల్లి చూపిస్తారు అంటే విన్నాను ఇంత న్యూయార్క్ లో రాలేదు ఎదురు చూస్తున్నాము రేపే వస్తుంది మీకు ఇంత ధైర్యంగా అంటే ఇలాంటి రోజులు అందరు అంటారు మంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి తీస్తున్నాము అంటారు కానీ తీస్తే తప్పకుండా చూస్తారని మీరు నిరూపించారండి అదే అది 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 అంటే గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న ఒక బెంగ ఒక మంచితనం ఇవాళ వెళ్ళు అలా బయటకు అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నా అంటే మా తల్లిదండ్రులతో వెళ్లాల్సిన సినిమా ఏది ఉందని కుర్రాళ్ళు అంటున్నారు మమ్మల్ని తల్లి మా పిల్లలు మమ్మల్ని ఏ సినిమాకి తీసుకెళ్తాను మేము అందుకనే ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్నాం ఏదో రామకృష్ణ అనుకుంటున్నాను ఇవాళ నాకు ఒక నేను థియేటర్ కెడితేనమ్మా నైన్ దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏమో ఏజ్డ్ పీపుల్ మిగతా వాళ్ళందరూ యూత్ అది నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్తో ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందమ్మా అది చాలా చాలా గ్రేట్ అండి ఇంకా చాలా ఇలాంటి సినిమాలు మీరు తప్పకుండా తీయాలండి ఎందుకంటే ఎవరో రావాలి అనే కాకుండా మీరు ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తే ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారు అనేది ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసింది కదా మామూలుగా అందరు అంటుంటారు అలా చూస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నాము అంటారు అనమాట కొంతమంది ఎందుకండి మంచి సినిమాలు తీయొచ్చు కదా అని అడిగితే అసలు కథలే లేకుండా ఉంటున్నాయి కథతో పాటు అసలు అవి నేను నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తున్నాం అవి చూస్తుంటా క్యారెక్టర్స్ చూడలేక ఏడిపిస్తే కొన్ని చూస్తే ఏడిపిస్తే మీరు చూసి ఏడవండి ఆనందించండి ఎందుకంటే పర్జింగ్ అవుట్ ది ఎమోషన్ ఏడుపు అంటే గుండెల్లో గొట్టు కట్టుకున్న విషాదం ఒక స్థితిలో వాళ్ళ గుర్తొచ్చి ఏడుస్తారే అది నిజంగా ఏడుపు కాదమ్మా ఆనంద భాష్ప సో జయ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి మీలాగా ఇంకా చాలా కాలర్స్ ఉంటారు కాబట్టి జయ గారు ఫస్ట్ కాలర్ కాబట్టి అంతే జయ గారు ఫస్ట్ కాలర్ కాబట్టి అంత ఎక్కువ లెంత్ వచ్చాం బట్ నెక్స్ట్ నుంచి అన్ని స్వీట్ అండ్ షార్ట్ సో టేక్ కేర్ జయ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా చాలా సంతోషం తల్లి బాయ్ బాయ్ సో ఇంకో కాలర్ సార్ హలో మీరు మాట్లాడాలండి లేదంటే కష్టం అవుతుంది హలో మీ ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ హలో కాల్ కట్ అయిపోయిందా 
సార్ మనం మాట్లాడుకుందాం సార్ అయితే మిథునం సినిమా మీరు డైరెక్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీ మైండ్లోకి వచ్చిన థాట్ ఏంటి సార్ ఎలాగ ఇది రెండు ఇద్దరితోటి ఎలా చేయడం అనేది స్క్రీన్ ప్లే ఎంత అందంగా చేయగలనా ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫస్ట్ టైం అని అలాంటి ఏదైనా నాకు ఆరంభించిన నాటకాల్లో కూడా ప్రయోగాలు చేయడం ఇష్టం అని చేత చూద్దాం ఇంకో ప్రయోగం అనే మొదలెట్టాను అదే ఇప్పుడు బల్బు కనిపెడదాం అనుకున్నప్పుడు అది ఎలా వెలుగుతుంది ఎట్లా తెలుస్తుంది అని చేత ఓ తొంభై రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఓకే తొంభై మూడో సార్లు వెలిగినప్పుడు ఓహో తొంభై రెండు రకాలుగా చేస్తే రాదనమాట బల్బు అన్న జ్ఞానం వచ్చిందట ఆయన ఆ థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్కి అలాగా లక్కీగా నాకేమంటే ఫస్ట్ దానిలోనే జ్ఞానం వచ్చేసి జనాదరణ పొందా అద్భుత ఇంకో కాలర్ సార్ హలో నమస్తే అండి రవి గారు నేను ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే తల్లి నేను భరణి అండి నమస్తే అండి నమస్తే భరణి గారు మళ్ళీ మీది మాట్లాడగలో లేదో అనుకున్నా మా టైం ఇప్పుడు ఒంటి గంట దాటింది ఓహో అలాగా రెండోలియాలో ఉండే రామ్మూర్తి గారే ఈ సినిమా తీసుకున్నారు ఎయిటీన్త్ తర్వాత వస్తుందమ్మా ఆస్ట్రేలియాకి నేనప్పుడు మిమ్మల్ని ముఖాముఖిలో మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగానండి భరణి గారు మనకి పాత రోజులు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయా అండి స్వర్ణయుగం వస్తుందా అంటే ఇప్పుడు నిజంగా నాకు ఆశ కలుగుతుంది మీరు ఈ సినిమా తీసి మళ్ళీ అది నిరూపిస్తున్నారు చాలా ఏ యుగం రా ఏ యుగం రావడానికైనా ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ప్రేక్షకులేనమ్మా వాళ్ళ రుచి అభిరుచి మారుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఇవాళ మొన్న రేపు జరిగినప్పుడు ఒక్కసారి యావత్ భారతదేశం కుదిలిపు కుదిపేసింది కదా జనమంతా కుర్రాళ్ళందరూ ముందుకు రాలేదు అలాగే ఓ మంచి సినిమా వచ్చిన మంచితనం ఇంకా మిగిలింది అనడానికి ఇలాంటివి నిదర్శనాలు ఉంటాయమ్మా అది మీరు మళ్ళీ ఆ కొత్త ప్రయత్నంతో శ్రీకారం చుట్టారు ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీ టైప్ మూవీస్ వస్తే నిజంగా అందరం కలిసి హాల్లోకి వచ్చి ఇది తల్లి తండ్రులు పిల్ల మేక సమస్త జనంతో చూడదగ్గ చిత్రం అమ్మా చాలా సంతోషంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మరి కాల్ చేసినందుకు ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారంట ఇప్పుడు పడుకోండి ప్రశాంతంగా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకో కాలర్ హలో హలో అవిన్ గారు బాగున్నారా అండి ఓన్లీ భరణి గారు ఇవాళ నో అవేన్ ఇక్కడ హాయ్ ఎవరండి పేరమ్మా హలో హలో భరణి గారు బాగున్నారా బాగున్నానమ్మా ఎవరు పేరు నేను చందు అండి కువైట్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను కువైట్ చందు చెప్పమ్మా సింగపూర్ మలేషియా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం బహుశా ఈ బంచ్లో రాకపోతే పండగ తర్వాత వస్తుందమ్మా ఓకే అండి మీ సినిమా ట్రైలర్ చూసానండి చాలా బాగుందండి ఇంతకు మీ అమ్మా నాన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు నేను ఒకటి చెప్తాను మీ అమ్మా నాన్న కడప డిస్టిక్ అండి కడప ఖచ్చితంగా వాళ్ళు గుర్తొస్తారు సినిమా చూస్తే ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను ఒకటే ఒకటి అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీరు ఆ క్యారెక్టర్ ఎంచుకోవడానికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని లక్ష్మి గారిని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళు పాపులర్ అయి ఉండాలి కానీ రెగ్యులర్ అయి ఉండకూడదు కాకపోతే ఎందుకంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎప్పుడు అటువంటి క్యారెక్టర్ చేసేది ఒక డిఫరెంట్ ఒక కొత్తగా ఆయన మేము నేను ట్రైలర్ లో చూసాను అసలు ఆయన హావభావాలు అయితే చాలా బాగున్నాయండి చూడటానికి మరి సినిమా చూస్తే సినిమా మొత్తం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ అందుకే అందుకే అలా డిఫరెంట్ గా ఎంచుకున్నానమ్మా తప్పకుండా మీరు చూడండి మీరు ఇంకా చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చూపించండి చూడమని చెప్పండి ఇంకా మీ మన మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఎవరు ఉన్నా అని అందరికీ చెప్పండి ఇంకో కాలర్ సార్ హలో హలో ఎవరండి మురళి గారు నమస్కారం చెప్పండి లండన్ కి బహుశా అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కాంటాక్ట్ చేశారండి సినిమా తీసుకోవడానికి ప్రాబబ్లీ ఇట్ మే రిలీజ్ ఆఫ్టర్ మన ఫెస్టివల్ సంక్రాంతి అయ్యాక రిలీజ్ అవ్వచ్చు బహుశా 
నేను నేను చెక్ రిపబ్లిక్ నుంచినండి అయితే నాకు నేను ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ లో మూవీని అవైలబుల్ చేయగలుగుతారా మీరు అది 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 ఇప్పుడు పాసిబుల్ కాదమ్మా కనీసం ఒక యాభై రోజులు వి ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు నా జనాదరణ తోటి ఇది కనీసం యాభై రోజులు ఆడే అవకాశం ఉంది అంతకంటే ఎక్కువ ఆడుతుంది అంతకన్నా ఎక్కువ ఆడడం అంటే అది మీరు అదే అప్పుడు కానీ నెట్ లో రాలేదు అంటే నేను ఏంటంటే పేడ్ సర్వీస్ గతంలో కూడా ఒకటి రెండు ఏళ్ళ ముందు ఒక మూవీ నిఖిల్ రిలీజ్ చేసిన అనమాట పే చేస్తాం మేము ఇప్పుడు మూవీ మాకు చాలా ఇష్టము అట్లా అని అట్లా అవైలబుల్ చేస్తే ఎవరైతే దేశాలలో ఎక్కడైతే సినిమా థియేటర్ లేవు అక్కడ సినిమా సినిమా రాలేకపోతుందో గంటకు రెండు గంటలకు యాక్సెస్ వచ్చి మేము మూవీ చూస్తాము దాంతో మాకు యాక్సెస్ వద్దు బ్లాక్ చేయండి పైరస్ చేయకుండా అవైలబుల్ ఉంటే మేము చూసి ఆనందం పడుతుంది అదే అది నేనేమంటే అది 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 అలా తప్పకుండా అమ్మా ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు కనీసం యాభై రోజులన్నా ఇక్కడ అవ్వాలి కనీసం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగో తారీఖు పండక్కి ఇరవై ఐదు రోజులు అయిపోతాయి ఇరవై ఐదు రోజులు అవును అమ్మా సో మీరు మీరు కోరుకున్నది ఇంకో ఇరవై రోజుల్లో జరగబోతుంది సో గెట్ రెడీ సో ఇంకో కాలర్ సార్ హలో నమస్కారం అండి నమస్తే ఎవరండి నమస్కారం అండి తన కిల్ల బరణి గారు చెప్పమ్మా పేరు నా పేరు రాజేంద్ర అండి నేను సౌదీ అరేబియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సౌదీ ఓకే ఓకే సౌదీ అరేబియా ఓకే అదే ఇక అక్కడ అన్ని చోట్ల రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కాకపోతే అక్కడ మనకి ఇంటరాక్షన్స్ లేవు ఎవరైనా ఉంటే ఐ కెన్ గివ్ దమ్ అడ్రస్ ఓకే ఓకే చాలా సంతోషం అండి మీతో మాట్లాడినందుకు ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మరి ఇంకో కాలర్ ఉన్నారంట మనం మాట్లాడదాం హలో 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 ఎవరు నమస్కారం అండి ఎవరు నేను రజని అండి లండన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అమ్మా నమస్తే సార్ మీ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తేనే చాలా చాలా బాగుంది అసలు స్వాతి ముత్యం స్వర్ణకవలం అవన్నీ ఆ రేంజ్ లోగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది మేమందరం వెయిట్ చేస్తాం అండి లండన్ కి ఎప్పుడు అదే లండన్ కి అదే అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కాంటాక్ట్ చేశారమ్మా వాళ్ళు ప్రాబబ్లీ అక్కడ థియేటర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయట తెలుగు వాళ్ళు కొంతమే ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కసారి మేము అంత ఇచ్చేయలేము ఒకసారి మీరు రిలీజ్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ మన సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత అక్కడ రిలీజ్ అవ్వచ్చు అమ్మా ఎందుకంటే చాలా మంది నేను లండన్ వచ్చానమ్మా డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ తో ఐ స్పెండ్ సమ్ లెవెన్ డేస్ ఐ వాజ్ దేర్ చాలా రసజ్ఞులైన ప్రేక్షకులు ఉన్నారు అక్కడ ఆ అనుభూతులు నేను మర్చిపోలేను మా అన్నగారి మా అన్నగారి అబ్బాయి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు గణేష్ అని నా మా అన్నగారి అబ్బాయి ఉన్నాడు అక్కడ సో ఖచ్చితంగా మేము అక్కడ రిలీజ్ చేస్తామమ్మా తీసేసుకుందాం ఆ రచన ఏదైతే ఉందో మిథునం అనే రచన మీరు ఎన్నిసార్లు చదివారు అది లక్ష సార్లు చదవక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఒక్కసారి చదివితే బ్రెయిన్లోకి డైరెక్ట్గా ఎక్కిపోతుంది అనమాట అలాగే ఒకసారి చదివాను మళ్ళీ పదేళ్ల తర్వాత ఇంకోసారి చదివాను మళ్ళీ ఐదేళ్ల తర్వాత ఇంకోసారి చదివాను అంతే అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక దృశ్యం ఒక్కసారి ఏకసారి అట్లా చూసినంత మాత్రాన బ్రెయిన్లోకి ఎక్కేస్తుంది అలాగా అంటే తిరుపతి వెంకటేశ్వర నుంచి ఒకసారి చూశాక బ్రెయిన్లోకి ఎక్కేస్తుంది అందువల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తాం అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ చూసే అవకాశం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో సినిమాగా తీయాల్సి అదృష్టం మేము అదృష్టం అంతలో ఎన్సార్ మంత పడుతుంది కాలర్ హలో నమస్కారం అండి భరణి గారికి నమస్కారం అవిన్ మీకు కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మీ ఇద్దరికి ముందుగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమ్మా నా పేరు రవి అండి నేను వర్జినియా యుఎస్ఏ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను భరణి గారు ముందుగా నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి ఎప్పుడైతే యమలీలలో తోటరాముడి క్యారెక్టర్ చూసానో అప్పటి నుంచి మీ మీ మీద ఏమంటారు అభిమానం జరిగిపోయింది తర్వాత అప్పుడు నేను చిన్న చిన్నపిల్లని తర్వాత తర్వాత తెలిసింది మీరు మంచి రచయిత అండ్ వెరీ వర్సటైల్ ఆర్టిస్ట్ అని అప్పుడు ఇంకా అభిమానం పెరిగిందండి భరణి గారు థ్యాంక్ యూ చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా మీ లేటెస్ట్ సినిమా అది మిథున ఇంకా చూడలేదు రేపు రేపు రేపే రిలీజ్ యుఎస్ మొత్తం పద్నాలుగు సెంటర్స్ ఉన్నాయి రేపే రిలీజ్ అమ్మా నేను చెప్తాను ఫస్ట్ బ్రేక్ దాకా వెయిట్ చేయండి ఫస్ట్ బ్రేక్ లో ఒక పాట వేసుకున్నాక మిథునం నుంచి దాని తర్వాత చెప్తాను 
ష్యూర్ ష్యూర్ సో ఇలా తెలుగు వన్ ద్వారా మా పర్ణి గారి తో మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది చాలా సంతోషంగా ఉంది సో చాలా ఇంకా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారు పర్ణి గారు ఈ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతే గనక తప్పకుండా చేస్తానమ్మా సక్సెస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆశీర్వదించండి మమ్మల్ని తప్పకుండా అయ్యో తప్పకుండా సో థాంక్యూ అభిమానుల ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మీలాంటి కళాకారుల దగ్గర ఉండనే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని రంజింపు చేస్తూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మరి మరి ఇంకో కాల్ ఉన్నారంట ఒక ఒక్క నిమిషం చెప్పండి ఒకవేళ అంటే ఇది ఆ సందర్భమే అనుకోండి చెప్పండి డైలాగ్ ఏదన్నా గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు వద్దమ్మా ఎందుకంటే ఇది కేవలం చాలా మందికి ప్రొవైడ్ చేయాలని మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రమోట్ మై సెల్ఫ్ థ్యాంక్ యూ మరోసారి భరణి గారిని పిలుద్దాం ఆ రోజు ఫుల్ మీకు పాటలే కాదు ఆటలే కాదు మాటలు కూడా ఉంటాయి ఆ రోజు అన్ని సార్ మళ్ళీ కాల్ కట్ అయిపోయింది అంటే పాప ఎవరో ట్రై చేస్తున్నారు బట్ కాల్ కట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యారంట హలో హలో భరణి గారు అండి హలో చెప్పండి అమ్మా నమస్కారం అండి నమస్తే బాగున్నారు ఎవరు మీరు నా పేరు ఆంజనేయ రెడ్డి వచ్చి చెప్పండి అమ్మా చిన్న సినిమా బతకడం చాలా కష్టమైపోతుంది సార్ ఆ క్రమంలో ఏమిటంటే మేము మాకు తెలుగు వాళ్ళ సపోర్ట్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ నేను రావడం ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏం లేదు ఎక్కువ మంది చూస్తే ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతే ఇంకో మంచి ఎక్కువ సినిమాలు లాంటివి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండియాలో కానీ మా ఆంధ్రదేశంలో మాకు అంత అవకాశాలు లేవు థియేటర్స్ దొరకకపోవడం ఇవన్నీ దిస్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ బయట కనుక క్లిక్ అయితే సహజంగా ఆంధ్రుడికి పొరుగింటి పొల్లకూర రుచి కదా అబ్బో అక్కడ ఆడింది కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప సినిమా అని ఎక్కువ మంది చూస్తారు అది చిన్న చిన్న స్వార్థం ఇంకేం లేదు కానీ అందులో చాలా నిజం ఉంది హలో హలో అదండి విషయం ఓకే సార్ తప్పకుండా చూడండి సినిమా గురించి మీకు ఎలాగ మెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి పొద్దునే లేచి రేపు మార్నింగ్ ఈ టైంకి వెళ్ళి థియేటర్ లో కూర్చోండి సినిమా చూడడానికి సార్ హావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ మనకు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే ఎవరు అది మిథునం అని మిథునం అంటే జంట అది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లక్ష్మి గారు ఇద్దరు రెండే వేషాలతో ఒక సినిమా తీశాను అది ఆంధ్రదేశంలో రిలీజ్ అయింది ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు బాగా ఆడుతోంది మంచి పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు యుఎస్ వస్తుంది పండుగ సంక్రాంతి తర్వాత మీ దగ్గర కూడా రావచ్చు దుబాయ్ సౌదీ అరేబియా రావచ్చు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు దుబాయ్ దుబాయ్ వస్తుంది రేపు పండుగ తర్వాత వస్తుంది ఓకే నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తప్పకుండా చూడండి దుబాయ్ వచ్చినప్పుడు అండ్ అందరికి చూపించండి అది సంగతి సార్ రెండే రెండే క్యారెక్టర్లు అంటున్నారు సినిమా చూసిన వాడిగా సినిమాని ఇష్టపడ్డవాడిగా నేను చెప్తున్నాను దాంట్లో రెండు కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి చెప్పు అన్ని చెట్లు ఉన్నాయి రెండు ఆవులు ఉన్నాయి ఒక 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 గోమాత తన పిల్ల దూడ దూడ లేక దూడ ఒక బావి ఒక చెట్టు ఓ ఆంజేయుడి విగ్రహం అవును ఒక పొయ్యి గాడి పొయ్యి ఒక మాంసం ఒక ఊయాల అన్ని అన్ని డబ్బాలు వంట రూమ్ లో అదే అదే రోలు చాలా రోజుల తర్వాత రోటి పచ్చడి వాసన చూపెట్టారు మీరు సినిమా చూపిస్తూ తర్వాత పప్పు ఎలా చేసుకోవాలో కరివేపాకు ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఎలా వేసుకోవాలి పూజ ఎలా చేయాలి పూజలో కరివేపాకు వస్తే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ అలా చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది సార్ ఏం లేదు ఇలాంటివి ఇలాంటి అనుభూతులు నేను మిస్ అయ్యాను కాబట్టి ఒకసారి నేను నేను అనుభూతిలోకి తెచ్చుకుంటూ ఆ అనుభవాన్ని అందరికీ పంచుదామన్న ఉద్దేశంతో చేసింది అదంతా ఈ సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అయ్యి సార్ ఇరవై రోజులకు పైగా అయ్యింది పండుగ వస్తే ఇరవై ఐదో రోజు అంటే రెండు వారాలు అయిపోయింది ఇప్పటికీ కలెక్షన్స్ తగ్గలేదు రోజుకి ప్రేక్షకులు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు యాస్టిస్గా నాలుగు థియేటర్లు పెంచాం అమ్మా మళ్ళా ఇవాళ విజయవాడ స్వర్ణ ప్యాలెస్లో వేసాం మళ్ళా భీమవరం నెల్లూరు అట్లా నాలుగైదు థియేటర్లు పెరిగాయి బాగుంది మంచి రెస్పాన్స్ ఉన్న థియేటర్ 
అన్ని టికెట్స్ అమ్ముడు అవుతున్నాయి ప్రతి షోలో అవునవును నాట్ ఫస్ట్ షో నాట్ సెకండ్ షో నాట్ అన్ని షోలు చూస్తున్నారు సో ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళని తీసుకుని చిన్న వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అది చాలా ఆనందకరమైన విషయం మన వాళ్ళు మన వాళ్ళతో కలిసి వెళ్తున్నారు తాతలు గుర్తొస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు గుర్తొస్తున్నారు ఇంతకు ముందు వాళ్ళు నెగ్లెక్టెడ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఆ యాభై ఏళ్ళు దాటిన వాడికి ఇంకా వాళ్ళకి ఉంది అని సొసైటీ ఏదో గింటేసి ఇండస్ట్రీ పక్కకు తోసేసిన ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలిగింది ఇప్పుడు అందుకు అందుకనే వాళ్ళు పాపం టీవీ చూస్తున్నాం అలా వాళ్ళ మేనేజ్ చేసేవారు ఇవాళ ఇరవై తర ఏళ్ళ తర్వాత థియేటర్కి వస్తున్నామండి మా మా ఆయన తోటి అంటున్న వాళ్ళు చూస్తే అది చాలా ఆశ్చర్యం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ మాట పెట్టుంటే సార్ ఇంకో కాలర్ అంట హలో 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 అండి హలో ఎవరండి నా పేరు మూర్తి అండి నేను అలాన్ టౌన్ పెన్సిల్ ఆ చెప్పమ్మా సార్ మిథునం సూపర్ సార్ చూసావా ఇంకా లేదు రేపు మాకు ఒక వంద మైళ్ళ దూరంలో ఒక థియేటర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటా మోస్ట్లీ రేపు కానీ లేదా వీకెండ్ లాగానే వెళ్తాం తప్పకుండా అమ్మా తప్పకుండా చూసి పది మందికి బాగుంటే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చా అంటే అది ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇచ్చిందే కానీ అహంకారంతో కాదు నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి నచ్చకపోతే వంద మందికి చెప్పండి అన్న నాతో పాటు ఒక పది మందిని తీసుకెళ్తాలండి అయ్యే లేదు ఇది తెలుగు జాతి ఈ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించిన చిత్రం ఒక మంచి ప్రయత్నం చేశాను అంతే సార్ అవునండి అవునండి నేను ఆ కథ చదివాను కథ చదివిన ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ కథ గురించి తెలిసి ఆ కథ నేను కొని చదివి ఇప్పుడు రేపు సినిమాకి వెళ్తా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ సో కథ చదవడం ద్వారా మీరు వెళ్తున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది సినిమా చూసిన తర్వాత కథ కంటే ఎక్కువ ఆనందపడతారు అనేది మాత్రం వాస్తవం వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు పాట వేసేద్దాం వేసేయి మిథునం సినిమా నుంచి మంచి పాట అన్ని పాటలు మంచివేనండి భర్ణి గారు రెండు పాటలు రాశారు దీంట్లో తర్వాత వీణా పాని గారు సంగీత సారథ్యంలో జేసుదాస్ గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నటుడుగా ఉన్నప్పుడు పాడ్డా పాడారు ఆయన పాడడం ఇది మొదటిసారి ఆయనకి వాళ్ళు ఇలాంటి చాలా విషయాలనే అసలు ఈ సినిమాలో బోల్డ్ అని మాట్లాడుకుందాం మనం సో పాట వస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తాం ఇలాగే కాల్ చేసేసి తనిఖీల భర్ణి గారితో మీరు అర్జెంట్గా మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఏడు సున్నా మూడు ఎనిమిది ఏడు తొమ్మిది ఆరు ఆరు పదకొండు యూకే నెంబర్స్ అయితే నాలుగు నాలుగు ఒకటి రెండు రెండు మూడు ఏడు ఏడు సున్నా ఆరు ఆరు ఒకటి ఇండియా కాలర్స్ అయితే సున్నా నాలుగు సున్నా ఆరు 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 రెండు నాలుగు ఐదు ఒకటి మూడు స్కైప్ నుంచి కనుక కాల్ చేయాలనుకున్నట్టయితే టోరీ డాట్ లైవ్ అని కాల్ చేసేసి కాల్ చేయండి షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా మాట్లాడండి భర్ణి గారితో స్టే తీన్ టు టాలు టాకేస్ విత్ అవెన్ అండ్ తనిఖీల భర్ణి గారు అభిరుచి రెస్టారెంట్లో వంటలన్నీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో ఈ సినిమా చూస్తే మన జీవితం అంత అద్భుతంగా ఉంటుందా అనే క్వశ్చన్ మాత్రం డెఫినెట్ గా రైజ్ అవుద్ది అండ్ ఇంకా పెళ్లి అయిన వాళ్ళకైతే ఇంకా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటది లేని వాళ్ళు చేసుకుందాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఆయన ములక్కాడ కూరపు కూర అదే అదేమిటి మన చామదొంపల వేపుడు అంటున్నాడు కదా అలాగే మా సినిమా మొత్తం సమస్త మైన వంటలు తెలుగు వంటలు మాయా బజార్లో పాటలాగా అన్ని పిండి వంటలు అక్కడ మన పాలకుల్లో నా మిత్రుడు ఉన్నాడు వెంకట్రావు అని ఆ సాయి వెంకట సాయి స్వీట్ హౌస్ విపరీతమైన స్వీట్స్ తెచ్చి పెట్టేసాడు అవన్నీ సినిమాలు చూపిస్తాం మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అసలు తినడం అంటే ఏంటి అనేది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చూపిస్తారు తినిపించడం అంటే ఏంటని తనిఖీల భరణి గారు థియేటర్లో ఆల్రెడీ చూపించారు మీరు గెట్ రెడీ టు వాచ్ ఇట్ సార్ ఒక కాల్ రెంట తర్వాత నేను లిస్ట్ చెప్తాను ప్లీజ్ హలో హలో సార్ చెప్పండి సార్ హలో తనిఖీల భరణి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ సేమ్ టు యూ సార్ చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు నా పేరు రజనీకాంత్ వేప అండి ఫ్రమ్ వర్జీనియా వర్జీనియా చెప్పండి సార్ యాక్చువల్లీ ఐ రెడ్ లాట్ ఆఫ్ రివ్యూస్ యాక్చువల్లీ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు వాచ్ ద మూవీ టుమారో కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ పాట విన్న తర్వాత ప్రాబ్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పోస్ట్ కన్ ఇట్ ఎనీ మోర్ అవును ఆ వేడి 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 చలారిపోతుంది నాకు ఇండియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఈ సినిమా చూసిన ఒక అమ్మాయి నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంకో థియేటర్ లో కనపడి ఒక క్యారేజ్ తెచ్చుకుంటాం చిన్న అన్ని ఇదేమిటమ్మా అన్న హా మీరు చూపించే సినిమాలో మధ్యలో ఆకలేస్తుంది అండి బాబు అని తెలుగు కల్చరు తెలుగు కల్చరు ఇండియన్ కల్చరు ఇవన్నీ ఉండేలాగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ వెల్ యూఎస్లో ఉండి వింటున్న శ్రోతలందరికీ మీకు ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ లిస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నానండి ఫస్ట్ ఫ్రేమాంట్ సిఏ అంటే కాలిఫోర్నియా అండ్ నార్ క్రాస్ జిఏ నైల్స్ ఐఎల్ ఎడిసన్ ఎన్జే
సిన్సినాటి ఫీనిక్స్ టోరంటో ఇవి లిస్ట్ అనమాట సో ఆ థియేటర్ ఆ సెంటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి అర్జెంటుగా ఫస్ట్ సినిమా చూసేయండి తర్వాత భరణి గారికి కాల్ చేయండి లేదంటే ఫేస్బుక్లో మెసేజ్ పెట్టండి మీరు ఎంత ఆనందపడ్డారు నేను ఛాలెంజ్ చేయగలను సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఆనంద బాష్పాలతో బయటకు వస్తారనేది మాత్రం వాస్తవం యా ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నా వయసుకి నా ఎక్స్పీరియన్స్ నిజం ఎందుకంటే నాకే నాకు నేను కూడా అంత ఊహించలేదు ఎందుకంటే నేను మంచి సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంత ఎమోషనల్ ఇంత దుగ్గులు ఎందుకంటే వాళ్ళ చాట్ల శ్రీరాములు గారిని ప్రఖ్యాత నాటక ప్రయోక్త ఎనభై ఏళ్ళు నన్ను ఒరే అనే చను ఉంది ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర కొన్నాళ్ళు నేర్చుకున్నాను ఆయన ఫోన్ చేసి సినిమా ఒరే ఇట్లా ఇది అని బోర్ నేడుస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం ఉపయోగించి ఆశ్చర్యం ఒక వైపు నుంచి కలిగింది ఆయన నిజంగా మా జీవితాలని అద్దంలో చూపించినట్టు చూపించేవరా అందులో నేను మా ఆవిడే కనపడుతున్నాం మా పిల్లలంతా వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉన్నారు ఏదేమైనా నా ఆశీస్సులు అంటే నాకు నా కళలు నిడుదురుగాయి అద్భుతం అంతకంటే ఆశీర్వాదాలు ఇంకేం అవసరం లేదనే అనేది నా నా ఏమంటారు వ్యక్తీకరణ సార్ ఇలాగే బాపు గారు మీకు ఏం చెప్పారు అంటే మీకు ఏం రాసి పంపించారు అది కూడా నాకు చెప్పాలి ఉంది లిసినర్స్ కి తప్పకుండా నేను నేను చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఆయన యాక్చువల్ గా సినిమా చూసి ఆయన ఏం చేశారంటే మన నాకు ఇమీడియట్ గా కాల్ చేసి జనరల్ గా ఏమిటంటే నేను బాపు గారితో ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక రెండు ఒక నిమిషం కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడరు ఆయన ఓకే నిమిషం కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడరు ఈ సినిమా చూసాక దాదాపు మూడు నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడారు మాట్లాడి నాయన నిజంగా భరణి గారు ఎంత బాగా తీశారండి అసలు ఇద్దరు క్యారెక్టర్ ఎలా తీశారు అని చాలా నాకు నాకు అసలు నేను ఊహించలేదు కట్ చేస్తే మర్నాడు పొద్దున్న వాళ్ళ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు అబ్బాయితోటి ఒక లెటర్ పంపించారు అన్నమాట అది వెంటనే నేను చూసి నేను ఫేస్బుక్లో పెట్టాను ఆ లెటర్ ఇప్పుడు చదువుతాను మీకోసం బుచ్చి లక్ష్మి గారు అన్నట్టు బంగారం హరించుకుపోయి లక్క ముద్దలా మిగిలిన నాకు నలుగురు పరిపూర్ణమైన తెలుగులో పర్ఫెక్ట్ మనుషులు శ్రీరమణ భరణి బాలు లక్ష్మి రూపొందించిన అద్భుతమైన అసామాన్యమైన అనుప అనుపమానమైన సినిమా కావ్యం మిథునంలో ఒకటే లోటు కనిపించింది నాతో పాటు రమణ గారు కూడా చూడలేకపోయారి అని బాపు ఇది చదివేటప్పటికి వాళ్ళు ఒకసారి జల్లుమంది అంటే భార్యాభర్తల అనుబంధం ఎంత గొప్పదో ఇద్దరు స్నేహితులు అంటే ఇద్దరు స్నేహితులు కూడా అంతే గొప్ప ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసి స్నేహితుడు తలుచుకున్నాడు అతను భావభూతి అంటాడు దాంపత్యం అంటే ఏమీ లేదు శాశ్వతమైన స్నేహం అని సార్ బాపు గారే అలా చెప్పారంటే ఆ సినిమాలో ఎంత లోతు ఉందనేది చూస్తే కానీ అర్థమవుతుంది చూడండి తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమా మనలాంటి వాళ్ళు మనం కాకపోతే ఇంకెవరు చూస్తారండి సినిమాని మన తెలుగు వాళ్ళ మనం చూద్దాం ఆనందిద్దాం అండ్ ఈ సినిమా తీసినందుకు భరణి గారిని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారిని అప్రిషియేట్ చేద్దాం ఇలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా ప్రోత్సాహాన్నిద్దాం అది మనం చేయాల్సిన బాధ్యత అది మన మీద ఉన్న బాధ్యత ఇప్పుడు ఇంకో కాలర్ హలో హలో అదే నమస్తే నమస్తే ఎవరమ్మా అంబరీష్ మాత్రం సార్ యుఎస్ నుంచి చెప్పమ్మా చాలా సంతోషం రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఈ సినిమా అక్కడ బాగా ఆడితే గనక ఒక నాలుగైదు వారాల తర్వాత నేను అక్కడికి ఒక చిన్న విజయ యాత్ర నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు వద్దామని ఒక ఐడియా అయితే ఉంది సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్ళా ఇంకెప్పుడైనా మళ్ళీ టోరీకి వస్తాను ఖచ్చితంగా సినిమా రిలీజ్ అయిన రెండో వారం తనిఖీల భరణి గారిని మళ్ళీ రెండో వారం అయిపోయింది యాభై రోజుల తర్వాత అనరా అంటే యుఎస్ లో రెండో వారం సార్ సో సినిమా రిలీజ్ అయ్యి యుఎస్ లో రెండు వారాలు నడిచిన తర్వాత ఇది బాగుందా అయితే నేను హ్యాపీ సో రెండు వారాల తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు భరణి గారిని మీరు వెల్ సార్ ఈ సినిమాలో ఇద్దరిని పెట్టారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి చిలిపితనం ఆ ఒంటరి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆ భావన ఇద్దరు కొట్టుకుంటారు తిట్టుకుంటారు చివరిలో వాళ్ళిద్దరే ప్రేమించుకుంటారు మనకు మనమే కదా అంటారు అంతటి ప్రేమ వాళ్ళిద్దరి మధ్య పంచుతున్నప్పుడు అలాంటి సీన్లు చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు అసలు మీకు మీరు వాళ్ళకి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగారు 
ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలోనూ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి అందుకనే ఇవన్నీ నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా నాన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా అమ్మ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా తాతగారి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవన్నీ ఏమిటంటే నాకు నేను చదివినవి విన్నవి చూసినవి అచూ విచా అంటే అనుభవించినవి ఇవన్నీ నేను అందులో క్రోడీకరించాను అందువల్ల ప్రతి వాళ్ళు సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఏమండి నా సినిమా నా కథ తీశారు ఏమిటంటే మా కథ తీశారు ఒక ఆయన వచ్చాడు నిన్న చల్లా సామిరెడ్డి గారిని భరణి గారు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి మీరు అన్న ఎందుకు నా లైఫ్లో అంత కాపీ కొట్టేశారు మీరు అన్న నిజమేనండి ఇట్లా ఈ యాభై మంది అన్నారు యాభై మంది ఇట్లా వేల మందికి నేను ఇచ్చుకుంటూ పోతే సినిమా తీయడం కానీ ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పాను అనమాట అట్లా అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద మిథనం ఎస్ అండ్ ఈ సినిమాలో సార్ అంటే ఇది నేను రివీల్ చేయాలో లేదో నాకు తెలియదు రివీల్ చేసిన తర్వాత నన్ను తిట్టొద్దు అక్కడక్కడ ప్రకాష్ రాజ్ గారిని రివీల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో వాళ్ళందరూ నాకు ఆత్మీయమైన మిత్రులు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు మరి ఇందులో రెండే క్యారెక్టర్లు అంచేత వాళ్ళని ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేయాలన్న ఐడియాలో వాళ్ళ పిల్లలు యుఎస్లో ఉంటున్న పిల్లల కింద వాళ్ళ వాయిస్ ఓవర్స్ నేను వాడుకున్న ప్రకాష్ రాజు ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ బ్రహ్మానందం షఫీ ఝాన్సీ మన రేడియో మిర్చి హేమంత్ ఇట్లాగా అందరి వాయిస్ సాయి కుమార్ ఆకాశవాణి అని బేస్ వాయిస్ వాడి So these are all the people who helped out. Mm. And they are all the people who helped out. Because they are all the people who helped out. Sir, that's why we are talking about the people who are talking about the radio. మన లిరిక్ రైటర్ గారిని మీరు పాడించారా ఎంతో కాఫీ దండకం ఆ ఎందుకంటే జొన్న విత్తుల చాలా గొప్ప సాహితీ వేత్త నేను దాని మీద ఒక కాఫీ దండకం రాయండంటే రాశారు రాసిన తర్వాత అది ఎవరు పాడాలి అంటే బాలుగారు పాడితే మా బాగుంటుందని ఆయన అన్నాడు అన్న బాలుగారు మా సినిమాలో పాడరండి అందుకే ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా జస్దాస్తో పాడిస్తున్నాము అందుకని దండకం కాబట్టి మీరు కవులు కాబట్టి దయచేసి మీరే పాడండి అన్న నేనా అని ఆగిపోయాడు ఆయన అవును సార్ మీరే పాడాలంటే పాపం ఆయన చాలా రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక రెండు రోజులు మౌనం అంటే అసలు గొంతు ఏమైనా పాడైపోతున్నామని జాగ్రత్తగా ప్రిజర్వ్ చేసుకుని వచ్చి ఒక రోజు మొత్తం ట్వంటీ అదే పొద్దున సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి వచ్చారు స్టూడియో రాత్రి పదైంది పాడారు అద్భుతంగా పాడారు సెట్ అయ్యారు కదా చాలా గొప్ప కాఫీ మీద ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ ఇది కాఫీ ప్రియులు పాడేట అంటే తాగు మనకి ఈ పాట వింటుంటే మధ్యలో వెళ్ళి కాఫీ తాగాలనిపిస్తుంది ఇందాక మనం తాగినట్టు సరే మనతో పాటు కాల్ రేట హలో 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 ఎవరండి నమస్కారం అండి గురువు గారు నమస్తే పేరమ్మా రాజేష్ అండి రాజేష్ ఫ్రమ్ న్యూ జెర్సీ అండి న్యూ జెర్సీ ఓకే రేపు రిలీజ్ అవుతుంది పొద్దున్నే వెళ్ళిపోండి వీకెండ్ వెళ్తామండి చెప్పమ్మా ఏంటి విశేషాలు ఎలా ఉన్నారండి క్షేమం ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అదే ప్రమోషన్ కోసం తిరుగుతున్నాను ఎందుకంటే చిన్న సినిమా కదా మనకేం పెద్ద వెనక వెనకాల ఏమి వెన్నెముకలు ఏమీ లేవు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు ప్రేక్షకుల అభిమానం తప్ప అయ్యో స్టోరీలో చాలా పాపులారిటీ వచ్చేసిందండి ఈ సినిమా గురించి అవునా అవును మూల బాధ బయట పోస్టర్లు పెట్టి టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ల కంటే ఇంకా ఎక్కువ పాపులారిటీ వచ్చేసింది చెప్పండి తప్పకుండా చూస్తామండి ఎట్లంటే నీట్ గా ఫ్యామిలీ తల్లిదండ్రులతో కలిసి కూర్చొని చూసే సినిమా ఇది అవునండి అవును అవును ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే సినిమాల్లో తల్లిదండ్రులతో కూర్చొని కూర్చొని చూసే సినిమాలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి పెళ్లంతో కూర్చోడానికే కష్టం అంటున్నారు కొంతమంది అదే ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ప్లాన్ అయితే ఇప్పుడు లేదు తానా ఎప్పుడో జనవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మేలో ఉందనుకుంటా బట్ ఈలోగా సినిమా ఏమన్నా కాస్త నాలుగు రోజులు బతికి బట్ట కడితే నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు వద్దామని ఒక ఐడియా కలిసామండి మిమ్మల్ని యాక్చువల్ గా అలాగా ఎక్కడ న్యూజర్సీలోనే అట్లాగా ఐసీఐసి లాస్ట్ టైం మీకు గుర్తు ఆవిడ కాల్ చేసి ఎక్కడండి ఎక్కడ అట్లాగా అవును అవును అంటే చాలా మంది కలిసారు స్వామి నిజంగా నేను ఐఎమ్ సారీ ఫర్ నాట్ రికగర్ ఎందుకంటే చాలా వేల మంది అలాగా వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కాలింగ్ బాయ్ ఫర్ కాలింగ్ టేక్ కేర్ అండ్ సార్ ఈ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఎక్కడ చూసినా నాకు పచ్చదనే కనిపించింది ఒక్క చోట తాడి చెట్లు కనిపించాయి తాడి చెట్ల చివర కూడా పచ్చగానే ఉంటుంది కానీ ఎందుకు సార్ బాల సూర్యనం గారితో ఏడిపించారు ఈ సినిమాలో
అద్భుతం ఇది నేను చూడాల్సిన యాడ్ అయితే ఇప్పుడు అద్భుత నమస్కారం భర్ణి గారు నేను మాధవి సింగపూర్ నుంచి సింగపూర్ నుంచి లాస్ట్ టైం కూడా చేసినట్టు బాలు గారు వచ్చినప్పుడు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి భర్ణి గారు చాలా సంతోషం చెప్తాయి మీరు రాసినటువంటి శంకర అంటేనే ఆ పాటకి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి అలాగే మిథున ట్రైలర్ ట్రైలర్ కూడా చూసాను చాలా బాగుంది అదేనమ్మా నేను అనుకోవడం సింగపూర్ మలేషియా ఇవన్నీ బహుశా పండగ తర్వాత వస్తాయమ్మా చూస్తాను దీంట్లో మీరు ఈ సాంగ్ ఉంది కదా ఆవకాయం అందరిది ఆ పాట వినగానే నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సింగపూర్ కి నేను ఎలోన్ గా వచ్చాను నేను ఫీల్ అయ్యాను చాలా మా పేరెంట్స్ నాతో పాటు లేరని ప్రతి క్షణం వాళ్ళు గుర్తొస్తూ ఉంటారు అండ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మా మమ్మీ కూడా ఈ పచ్చడి అవ్వచ్చు అలాంటిది నాకు జనవరి ఫస్ట్ రోజు అవన్నీ తచ్చుకుంటే ఒకసారిగా ఏడు కన్నీరు వచ్చింది కానీ ఈ పాట చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది అండ్ నేను ఎక్కువ రిలేషన్స్ కి రిలేషన్షిప్స్ కి బాగా వాల్యూ ఇస్తాను చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ మూవీ ఆ రోజు బాలు గారు వచ్చినప్పుడు చెప్పారు చాలా ఆదృతగా ఉంది చూడడానికి కూడా అవునమ్మా అవునమ్మా అదే అదే మేము అదే ఇక్కడ ప్రపంచ అదే అన్ని చోట్ల జనం ఆదరణ బట్టి అది మెల్లిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పంపిస్తాను తల్లి తప్పకుండా థ్యాంక్స్ అండి అక్కడ వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా రోజు చూడండి పండగ తర్వాత అండ్ ఇంకో కాలర్ హలో హలో హలోమ్మా దుర్గా ప్రసాద్ వాడ నా ఫ్రెండ్ పాత జ్ఞాపకాలు అన్ని అలాగే సినిమా చూస్తే కూడా అలాగే పాత జ్ఞాపకాలు చాలా వస్తాయి అనుభూతికి సంబంధించిన విషయం ఏడుపుకు లాంగ్వేజ్ ఏముంది నవ్వుకు లాంగ్వేజ్ ఏముంది నేను వెళ్ళిపోతాను అని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కాషాయం కట్టుకొని వెళ్తారు ఆ చెప్పులు వేసుకొని ఆయనకి నడవడానికి కూడా రాదు చెప్పులు ఇప్పేసి ఆయన ముళ్ళు గుచ్చి కానీ ముళ్ళు హూ అంటారు ఆ తర్వాత అంటే ఇదంతా కాదు దొంగ సన్యాసం వెళ్ళాలే ఉరికే పెళ్ళాన్ని బెదిరించడానికి దొంగ సన్యాసం తీసుకుంటాడు అందుకనే ఫైనల్గా పెసరట్టుకు లొంగిపోతాడు అంచేత అద్భుతమైన భార్య ఉంటే సన్యాసం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందండి అవునండి అది అండ్ ఆ తర్వాత ఆ దీపాలు పెట్టుకుని అవన్నీ తన చేతులారా తను చేయడం తన భార్యకి తాను చెప్పులు కొట్టడం అదే అది అది ఏమిటంటే భార్య భర్తల మట్ల ఉన్న అనురాగానికి పరాకాష్ట అది కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు ఎక్స్ప్రెస్ ఎందుకు చేయరంటే ఈ పురుషాహంకారం ఉంటుంది లోపలే మగాడిని అది నాకు అట్లా ఏం లేదు భార్యాభర్తలు అంటే స్నేహితులు అంచేత నీకు జబ్బు చేసినప్పుడు ఆవిడ నీకు సర్వ చాకరీ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ కొంట్లో వాళ్ళైతే నువ్వు చేయాలి అది ఈ సినిమా యొక్క తాత్పర్యం అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం అటాచ్డ్ డిటాచ్మెంట్ అంటే పిల్లల్ని ప్రేమించు 
అంతేగాని పిల్లల్ని వాళ్ళ మనవల్ని మన మునిమల్ని అందరి కోసం నువ్వేం బాధపడక్కర్లేదు అల్టిమేట్గా నీతో వచ్చేది నీ భార్య నీ భార్యకు నువ్వు తోడు ఇది మీ ఇద్దరే మిగిలిపోయి చివరికి వాళ్ళు మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలో పోతారు అది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆ తర్వాత సార్ ఇద్దరి మధ్యలో ప్రేమ అని రాగాలని పండించిన తీరు చూస్తే ఎంతో ఆనందంగా అంటే కళ్ళకి ఇంతకాలం ఎందుకు ఇలాంటిది రాలేదా అన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకోబోతున్నారు జీవితంలో ప్రతి వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తలో ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల పాటు రోజు పూలు తెస్తుంటాడు తర్వాత బోరు కొడుతుంది అంటే అందుకని నేనే ఉంటే నెల రోజులు కంటిన్యూస్గా దేకు పది రోజులకు వస్తారో నెలకు వస్తారో దేవు అది జీవితాంతంతే అంతేగాని ఇంకా ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత ఇంత పాత పడ జీవితంలో ప్రేమ దాంపత్యం అనేవి పాత పడకూడదు ఇందులో డైలాగ్ ఉంది ఆ దాంపత్యము దప్పడం మరిగిన కొద్దీ రుచి అని నా వయసు కంటే ఎక్కువ మాట్లాడవండి నాకు తెలియదు ఇది పెళ్లి చేసుకో ఇది చూడగానే అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది చాలా మందికి అందులో మన నారాయణమూర్తి మన విప్లవ నటుడు నారాయణమూర్తి వచ్చి అయ్యే బాబో ఇదేంటి సినిమా నేను ఈ నిజంగా ఇది అనవసరంగా మిస్ అయ్యాను ఏమిటి జీవితంలో నాకు పెళ్లి కాలేదు పుచ్చి లక్ష్మి లాంటి భార్య అమ్మాయి దొరుకుంటే నేను చేసుకునేవాడిని చాలా వాపోయాడు అది అదే అనమాట అదంటే నేను అన్నాను సార్ ఇది బాగుంది ఇప్పటికీ వాళ్ళకి డైరెక్టర్ క్రిష్ ఆ మాట అన్నాడు ఆ భర్తముని కృష్ణారెడ్డి ఆ మాట అన్నాడు మీరు ఆ మాట అంటున్నారంటే మా ప్రొడ్యూసర్ తోటి మిథునం కళ్యాణ మండపం కడితే మనకి బోల్డ్ అంత లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా కానీ అందరూ బుచ్చి లాంటి వాళ్ళే దొరుకుతారంటారా అంటే ఎవరు దొరికినా వాళ్ళు బుచ్చి లక్ష ఏమండి ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ప్లస్ మైనస్ లేకుండా ఉండదు మనం ఏమంటే ప్లస్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుని మైనస్ కి లొంగిపోతే ఎవడైనా అప్పదాసు బుచ్చి లక్ష్మిలా అయిపోతారు దట్స్ ఆల్ చాలా సారాంశం ఉంది దీంట్లో తెలుసుకునేవాడు ఉంటే దీని నుంచి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అర్థం చేసుకొని కరెక్ట్గా జీవితం కావాలి అనుకుంటే ఎంత ఉందండి బాబు దీంట్లో అండ్ ఆ తర్వాత సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని మొన్న అడిగితే ఆయన ఒక మాట అన్నారు మిథునంకి ముందు బాలసుబ్రహ్మణ్యం వేరు మిథునం తర్వాత బాలసుబ్రహ్మణ్యం వేరు అని అంటే ఆయన ఆయన అంత ప్లీజ్ అయిపోయాడు అంటే నా జీవిత చరిత్ర రాస్తే ఒక బ్లాక్ అక్కడ ఆపేసి మిథునానికి ముందు మిథునాని తర్వాత అని అంత ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ జీవితంలో ఇంత పరిపూర్ణమైన తృప్తిని ఇచ్చిన సినిమా లేదు అని ఆయన సభాముఖంగా చెప్పాడు అది అంత అంత మాట అన్న తర్వాత సినిమాకి అదే వంద రోజుల సక్సెస్ నేను అనుకుంటాను అఫ్కోర్స్ ఆశిస్సులు చాలామంది చాలా మహానుభావులు అందరూ ఫోన్ చేసి మరి మమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను అనుకోండి గారికి పడి నరసింహారావు గారు వాళ్ళంతా కూడా చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు సార్ మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇంకో పాట విందాం ఇదే సినిమా నుంచి మిథునం నుంచి వాళ్ళ లిస్నర్స్ మీరు కనుక ఇలాగే కాల్ చేసేయాలి భరణి గారితో మాట్లాడుకున్నట్టయితే కాల్ చేస్తుండండి ఏడు సున్నా మూడు ఎనిమిది ఏడు తొమ్మిది ఆరు ఆరు పదకొండు యూకే నెంబర్స్ అయితే నాలుగు నాలుగు ఒకటి రెండు రెండు మూడు ఏడు ఏడు సున్నా ఆరు ఆరు ఒకటి ఇండియా కాలర్స్ అయితే సున్నా నాలుగు సున్నా ఆరు 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 రెండు నాలుగు ఐదు ఒకటి మూడు స్కైప్ నుంచి కనుక కాల్ చేయాలనుకున్నట్టయితే టోరీ డాట్ లైవ్కి కాల్ చేయండి మీరు కాల్ చేస్తూ ఉండండి తనిఖీల భరణి గారు ఇంకో గంట మాత్రమే ఉంటారు అంటే తొమ్మిదిన్నర వరకు మాత్రమే సో కాల్ చేస్తూ ఉండండి ఆయనతో మిథునం విశేషాలు విషయాలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి నేను అడగలేదు ఎందుకంటే సినిమా చూసాను నువ్వు అన్ని ఇక్కడే చెప్తే వాళ్ళు సినిమా ఏం చూస్తారా అంటారు ఆయన సో అన్ని నేను అడగలేను కాబట్టి మీకు ఏమన్నా ఉన్నా ఫోన్ చేసి హ్యాపీగా ఈ మిథినం ఫెస్టివల్ లో మీరు అడిగేవచ్చు హ్యాపీగా సో వింటూ ఉండండి టాలీవుడ్ టాకీస్ విత్ అవిన్ అండ్ తనకెళ్ళ భరణి గారు స్టేట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా కాఫీ దండకం కాఫీ దండకం అని సో కాఫీ దండకం విన్నారు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పాట అండి సినిమాలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎప్పుడు అంటారు అద్భుత అని సో అలా అంత అద్భుతంగా ఉంది ఆ పాట ఇది ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక ముప్పయో సార్ నలభయో సార్ ఇలా రేడియోలో వినడం నేను నా షోలో ఓ గుడ్ సార్ ఒక కాల్ రెంట హలో అయ్యా నమస్కారం చెప్పండి హలో నమస్తే సార్ ఎవరు నమస్తే సార్ నా పేరు సురేష్ అండి నేను వైజాగ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను వైజాగ్ ఓకే చెప్పండి సార్ సార్ మీ ట్రైలర్ చూసాను సార్ చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ చెప్పండి సార్ అది పర్టికులర్ గా లక్ష్మి గారిని ఎంచుకోవడానికి ఏమైనా స్పెషల్ రీజన్ ఉందా సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పక్కన మంచి నటి చెప్పింది చేసింది మంచి పే అదే అద్భుతంగా చేసింది ఆవిడ వేషం అది రెండో పాయింట్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ కాకుండా ఉంటే మంచిది అనిపించింది రెండోది రెండో కొంచెం పాత ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండాలి ఏజ్డ్ అయి ఉండాలి మహానటి ఉండాలి ఆవిడ ఆల్రెడీ రెండు సార్లు జాతీయ బహుమతి తీసుకున్న ఆర్టిస్ట్ అవును సార్ అవును అందుకల్ల అతను అసలు ఆవిడ కానీ అతను కానీ హావాభావాలు చాలా
కాఫీ దండకం సాంగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రియల్లీ గ్రేట్ మ్యూజిక్ ఇన్ దీస్ డేస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మాట్లాడుతున్నారు <laughs> ఆనందానికి అదే మంచి సినిమా అని అనుకుంటున్నప్పటికి మనసులో ఒక చిన్న బాధ ఉండేది జీవితంలో ఈ జన్మల భార్య పిల్లలతో అక్క బావలతో చూసే సినిమా ఒకటన్నా వస్తుందారా అని నా మనసులో చాలా డబ్బు కొరకే అంటే బిజినెస్ పరంగా డబ్బు కొరకే తీస్తున్న ఈ సినిమాలో అంటే ఆ కాలంలో అఖండ సౌభాగ్యవతి గానీ మాతృదేవ గానీ సినిమా తీసిన డైరెక్టర్లు కూడా ధైర్యం చేయలేని ఈ సమయంలో మీరు ఒక ఇద్దరు క్యారెక్టర్లతో ఇంత గొప్ప సినిమా అంటే ఇంకా చూడలేదు సార్ నేను అదే అది నేను దుబాయ్ ఇప్పుడెప్పుడే మన దుబాయ్కి మన పండుగ తర్వాత వస్తుంది స్వామి జీవిత విధానం ఎలా ఉంటుండేది ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని జీవితాన్ని అంటే మూడు గంటలు చూసి మరిచిపోయే కాకుండా జీవితాంతం మనసులో గుండెల్లో నిలిచిపోయే సినిమా తీసిందని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం ఇది మూడు గంటలు కాదు రెండు గంటలు చెప్తున్నాడు అవిన్ గారు చూసినప్పటి నుంచి చెప్తున్నాడు అది వింటుంటేనే దానికోసం నేను యూట్యూబ్ లో ట్రై చేశాను ట్రయల్ దొరికింది కొంచెం చూశాను నిజంగా చాలా అద్భుతం మీరు చూసింది ట్రైలర్ రెండు గంటల్లో మూడు నిమిషాలే రెండు గంటల సినిమా ఉంది అక్కడ సో గోలి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కాలింగ్ మీరు ఒక నిమిషం గురు గారు చెప్పండి 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 మీరు మీ ముందట ఒక్క రెండు రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటా చెప్పండి చెప్పండి అవకాశవాదుల అవసర తిని కానందాలకు నిలువెత్తు రూపాలుగా భారతదేశానికి భావి తరాలకు ఆదర్శంగా ఎదగాలనుకుంటూ అందరి హృదయాల్లో ఉన్న అనాదలం అనే ముద్రపడే ఆవేదన పడే బాల బాలికలకు మరియు ఆత్మరక్షణ కాదురా దేశ రక్షణే ధ్యేయంగా నాది అనేది కాకుండా మనది అనే మనోధైర్యంగా శత్రు దేశ తూటాలకు కంచు కవచంల గుండె అనే గోడను అడ్డుగా నిలిపి యావత్ భారతావానికి వెన్నుముకై నిలిచిన భరతమాత ముద్దు బిడ్డలు సైనికులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అలాగే తనిఖీల పన్ని గారికి నూతన సంవత్సరం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి నా చాలా బాగా చెప్పారు చాలా చాలా బాగా చెప్పారు సార్ గుమ్మడికాయలో పులుసు పనస పొట్టులో కత్తి కత్తి ఇవన్నీ అదే అంటే అతను అప్పదాసు భోజన ప్రియుడు చాలామందికి ఒక దురభిప్రాయం ఉంది భోజన ప్రియుడు అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ తినేవాడు ఎక్కువ తినడం కాదు రకరకాలవి తింటుంటాడు ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయ అప్పుడు ఇప్పుడు మనం కూరలు వాళ్ళు చేసుకుంటాం ఉంది వంకాయ కూర తినాలి ఉంది వంకాయ కూర తినాలంటే మనకి ఎక్కడ వంకాయలు అప్పుడే కోసి బండిలో ఎక్కి హైదరాబాద్ పంపించి అవి షాప్లోకి వచ్చి ఆ ప్లాస్టిక్ దాంట్లో ఉండి మన కొంపలో ఫ్రిడ్జ్లోకి వచ్చి మనం కోసుకునేటప్పటికి వారం అవుతుంది అదే అప్పదాస ఏం చేస్తాడు ఫ్రెష్గా వెళ్ళి టఫా మనం కోసుకొస్తాడు సపసపా నాలుగు ముక్కలు చేసి తిరగ మొత్తం పడేస్తే గుమ గుమ థియేటర్లోంచి మన ముక్కుల్లోకి వచ్చేసి నోట్లో నీళ్ళు ఉరుతాయి ఏమన్నా అంత 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 తాజా బతుకు వాళ్ళది అందుకని ఆ కన్సెప్ట్ పూర్వం మన ఇంట్లో ఉండేది మనకి గబగబ ఉంటే రే మన కొత్తిమీర తీసుకురా అంటే గబుకున పెరట్లోకి వెళ్ళి తెచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు పరిగెత్తి మాల్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సింది అంచేత సహజమైన జీవితం వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా చాలామంది సిటీలు భార్య మానేసి ఈ పొల్యూషను ఈ ట్రాఫిక్ ఈ గొడవ దూరంగా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా పోతున్నారు ప్రశాంత జీవనానికి ఇది ఒక సంకేతం ఒక సింబల్ అవును సార్ అలాగే ఇంకో కాల్ ఉన్నారంట ఎస్ హలో హలో దొరికేది ఒక్క ఛాన్స్ అండి ఈ ఒక్క ఛాన్స్ లో మీరు మాట్లాడకపోతే మేము ఏం చేయలేము కట్ అయిపోయిందంట సార్ కాల్ కట్ అయిపోయిందంట వంటలతో పాటు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కోపం అదే ఇప్పుడు అంచేత 
పెట్టే పెట్టేటప్పుడు పెడుతుంది తిట్టేటప్పుడు తిడుతుంది అది ఆవిడ నేచర్ అందుకనే అందులో డైలాగ్ ఉంది పొగడతా తిట్లకు ఒరుస్తావు అమ్మీ తిట్లకు ఒరుస్తావు కానీ పొగడతల కొరవేమేమి అంటాడు అప్పదాసు బుచ్చిలక్ష్మితో థియేటర్లో చప్పట్లు చాలా ఫీల్ అయ్యారు జనం ఎంత అద్భుతంగా తీసారు సినిమా అంటే మరీ పొగుడుతున్నానేమో నాకు అనిపిస్తుంది కానీ వాస్తవం చెప్పకుండా ఆగలేకపోతున్నాను సినిమా చూసి రెండేళ్ళు అయిపోయింది సార్ ఇంకా ఆ ఫీలింగ్ అలాగే ఉంది ఒంటి నిండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిథునం దాటి ఇంక ఏ సినిమాకి వెళ్ళదు అది ఇంకో రెండేళ్ళు ఇలాగే ఉంచుకోదలుచుకున్నాను నేను చాలా సంతోషం ఇంక రెండు నెలలు ఉంచుకోవడం కాదు ఇంకో రెండు సార్లు చూడవే బాబు అలా రెండు సార్లు చూస్తున్నారు రేపు శనివారం మా అమ్మని తీసుకుని ఐమాక్స్కి వెళ్దాం అని అది అది కరెక్ట్ హైదరాబాద్లో థియేటర్లు మీరు ఎందుకు పెంచట్లేదు ఇది ఇది నేనే కాదు చాలామంది నన్ను అడిగారు నువ్వు చెప్తున్నావు నువ్వు చెప్పే మాటను బట్టి మీ దినం మాకు చూడాలనుంది నాలుగు గంటల షో పెంచట్లేదు కాదు ఎందుకు పెరగట్లేదని నేనే అడుగుతున్నాను ఏమిటంటే చిన్న సినిమాకు ఉండే కష్టాలు అవే ఏమిటంటే చిన్న సినిమా ఏం చూస్తారు లేని థియేటర్లు ఇవ్వరు మనకి చాలా తక్కువ థియేటర్లు ఇస్తారు ఎందుకంటే చూసే ఇందులో పబ్లిక్ మాస్ని గుంజే శక్తులు ఏం లేవని వాళ్ళ ఫీలింగ్ అయితే ఏదే పోయినా ఇవాళ ఈ రెండు వారాల తర్వాత శాలిని థియేటర్ మా దిల్షుక్ నగర్కి రేపటి నుంచి వస్తుంది అందులో హైదరాబాద్ మళ్ళీ అది రెగ్యులర్ మంచి థియేటర్ పెద్ద థియేటర్ దిల్షుక్ నగర్ సెంటర్లో అనమాట అలాగే మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడు ఏమిటంటే జనరల్గా రెండు మూడు వారాలు అయ్యేటప్పుడు తగ్గుతుంటాయి జనరల్గా సినిమాలు అవును ఇది చిన్న సినిమా మరి పెరగడం అనేది ఒక మంచి సూచన చిన్న అంటే రేపన్న రోజున కొత్త దర్శకులు కానీ యంగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఇది హోప్ అవును చిన్న సినిమాలు తీస్తున్నాం మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తే జనం చూస్తారు మీకు మేము ఉన్నామని వాళ్ళు హామీ ఇచ్చేసారు అవును సార్ ఇంకో కాలర్ సార్ ఎస్ హలో హలో హాయ్ అవీన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరమ్మా సార్ నేను నా పేరు చైతన్య నేను యుఎస్ నుంచి కాల్ చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి అమ్మా ఏ స్టేట్ తల్లి న్యూజెర్సీ నుంచి న్యూజెర్సీ నేను మొన్ననే వచ్చాను రెండు నెలల క్రితం చెప్పండి అమ్మా ఓకే ఓకే లేదండి నేను ఇప్పుడే జస్ట్ కాఫీ కప్పు పట్టుకుని ఆ రేడియో ఆన్ చేశాను రేడియో ఆన్ చేయగానే కాఫీ అస్వత్రం వస్తుంది జస్ట్ కో ఇన్సిడెన్స్ అండ్ నేను పూజ మానేసి ఓకే కాఫీ తాగి పూజ చేద్దాం అని చెప్పి అలా పట్టుకుంటాను నన్ను ఎవరో తిట్టినట్టు ఆ అస్వత్రం వచ్చింది కాఫీ ఎంత గొప్పదో కాఫీ ఎలాంటిదో అని చెప్పుకున్నా అంతే తప్ప కాఫీ కాఫీ నేను తిట్టలేదు దాన్ని దాన్ని గ్లోరిఫై చేశారు తిట్టడం కాదు రియల్లీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్గా అవిన్ గారి షో నేను ఒక్కసారి దీపావళి అప్పుడు విన్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇదే వింటున్నాను అండ్ మీరు వచ్చారని తెలిసి చాలా సంతోషంగా ఒకసారి మీతో మాట్లాడదాం అనిపించింది అమ్మా తాగేసారా కాఫీ నాకు ప్రాప్తం దొరికింది సార్ మీ వల్ల అవీన్ షో ఇంతకు ముందు చేసిన తర్వాత నేను ఇంకొకసారి ట్రై చేశాను ఆ అబ్బాయి షోకి నాకు దొరకలేదు ఈజ్ చాలా బాగా నచ్చింది తనే షో అండ్ హౌ హీఈస్ spreading the messages about blood donation and everything in the facebook i like it really oh, i just want to appreciate the avin and me gurinchi okka cheppal sir nenu chinna appudu aame cinema chusanu aame cinema chusi ilante vaallu enduku brutukutaru abba anukunna appa amma talli appudu sampesham kada chestunna appu naaku tanichinna barni gar ante evaru telidu emi telidu i was i was in school that time okay so ilante vaallu enduku brutukutaru ilante character ni enduku చూపిస్తారు అనుకున్నా ఆఫ్టర్ దాట్ కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ అలా వచ్చిన తర్వాత మీ గురించి కొన్ని ఆర్టికల్స్ అవి చదివి ఎప్పటికైనా ఒకసారి మాట్లాడకపోతానా అనుకున్నా ఇలా దొరికారు అంటే ఒకప్పుడు ఏదో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రాజశేఖర్ గారు వస్తే ఒక ముసలావిడ కొట్టిందంట అది తలంబ్రాలు సినిమాలో ఆయన చేసిన యాక్షన్ చూసి కోపం వచ్చి ఒకటి కొట్టిందంట నేను అప్రిసియేషన్ చెప్పు తీసుకుని కొట్టాట ఎవరు చెప్పు తీసుకుని విశేషా ఆయన వెంటనే ఆయన ఆ చెప్పు తీసుకుని కళ్ళ కత్తు ఇదే నాకు పద్మశ్రీ అన్నట్ట అంటే ఇఫ్ యూ హేట్ దట్ మీన్స్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అనమాట బాగా ఒప్పించినట్టు లెక్క అంతే కదమ్మా అంతగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినట్టు Thank you so much uh, for not so killing me. <laughs> లేదండి చాలా చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఈ మధ్య ఢిల్లీ ఇన్సిడెంట్ గురించి మీరు రాసింది చదివాను ఫేస్బుక్ లో రొటేట్ అవుతుంది 
and everything i really appreciate sir thank you so much and i i feel a great chance to talk to you and avin too thank you so thank much you and much. thank you so much we are blessed అండ్ ఈ రోజు భర్ణి గారు రావడం కూడా అలాగే బ్లాక్ డ్రెస్ లో వచ్చారు నాకు ఎంతో ఆనందంగా అనిపించింది ఫస్ట్ మొదటి చూడగానే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ కాలింగ్ మీ అండ్ లిస్నింగ్ టు మీ ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ అండ్ సార్ మనకు ఇంకో కాల్ రెంట హలో హలో అండి అవి నమస్కారం తనకి నమస్కారం అండి మీతో మాట్లాడే అవకాశం నాకు వస్తుందని నేను అనుకోలేదు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నేను నా పేరు శాంతి అండి నేను డేట్ అండ్ ఒహాయా నుంచి చేస్తున్నాను మీకు రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అవునండి మాకు కూడా సినిమా చూడాలని చాలా కోరిగ్గా ఉంది ట్రైలర్స్ చూసినప్పుడు నాకు మా ఇల్లే గుర్తొచ్చిందండి తనకెల్ బాంధ్ గారు మీ అన్నయ్య గారు ఈ మధ్యన ఒక పెళ్లికి వెళ్ళారు కదండి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక పల్లెటూళ్ళు మా ఇంట్లోనే ఉన్నారండి విడిది ఇచ్చారు మా ఇంట్లో అగ్రహారం అట్లాగా మా నాన్న మా అన్నయ్య అక్కడి నుంచి వాటాడి నువ్వు ఒకసారి తప్పకుండా ఇల్లు చూడాలరా ఇది మిజనం హౌస్ లాగే ఉంది అన్నాడు నాకు మా ఇల్లే గుర్తొచ్చిందండి మాకు మాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నీళ్లు స్నానం చేయడానికి నీళ్ల తాగు అవన్నీ పెట్టడం అవన్నీ ఉండేది ఇప్పుడైతే కొంచెం గీజర్ అవి పెట్టించారు అనమాట కానీ నేను కిందటిసారి ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు నీళ్ల తాగు అడిగి పెట్టించుకుని నాన్న నేను వెళ్లి దాకా నీళ్ల తాగు తీయొద్దు అని చెప్పి అందరి నుంచి పోస్తున్నానండి చాలా సంతోషం నాన్న రేపు మళ్ళీ ఆ అనుభూతుల్లోకి పెడతారు మీరు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా అదే అనిపిస్తుంది అండి నాకు అది ఆ ట్రైలర్ చూడగానే కూడా నాకు ఇంకా తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడాలని ఇంకా బలంగా అనిపించింది అండి చాలా సంతోషం తల్లి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండి మీరు చాలా విషయాలు గుర్తు చేశారు భర్ణి గారు కూడా సార్ టేక్ కేర్ అండి బాబాయ్ ఈ సినిమా కోసం మీరు ఆ ఇల్లు కొన్నారు మొత్తం ఇల్లు కొని అంటే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు లొకేషన్ చూడడానికి విక్రమంలో చాలా ఇళ్ళు తిరిగి 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 తన ఊళ్ళోనే ఒకటి ఉన్నప్పుడు పడిపో అది ఆల్మోస్ట్ పాత పడిపోయిన పెంకుటి ఇల్లు దాన్ని వాళ్ళు వ్యవసాయం చూసి అక్కడ బావి ఉంది ఇల్లు ఉంది ఖాళీ ఏరియా ఉంది పాము పుట్టలు అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట నాకు ఇది నాకు ఇది ఓకేనండి అన్న అంతే సాయంత్రం ఫోన్ చేసి ఓకే భరణి గారు కొనేసా అన్నాడు ఆ తర్వాత దాన్ని ముప్పై మంది మనుషుల్ని పెట్టి మూడు నెలల పాటు సమస్తము అక్కడ పండించాం మేము సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అండి అసలు వాళ్ళు పడ్డ కష్టం ఏంటి ఎందుకు ఈ సినిమా ఈ రోజు ఇంత ప్రజాదారణ పొందింది అంటే అక్కడ ఆ రోజు చేసి వాళ్ళు ఆ మూడు నెలల పడ్డ కష్టం ఆ ముప్పై మంది వాళ్ళు ఆ ముప్పై మందికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ రోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎక్కడ అక్కడ తహసీల్దార్ గారు ఆయన అన్నమాట ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు రిటైర్ అయిపోయిన వెంటనే నేను ఈ జాబ్ ఈ పని అప్పగించాలి మా ప్రొడ్యూసర్ తహసీల్దార్ గారు మీకు పని ఏం పోలేదండి యువర్ రియలీ అగైన్ యువర్ తహసీల్దార్ అంటే మొత్తం వావిల వలస రూపకర్త అని సినిమాలో వస్తుంది ఆయన పేరు అనమాట అండ్ సార్ అన్ని ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గా పండిస్తారు సినిమాలో ఒక సీన్ లో అన్నం భోజనం అంతా అయిన తర్వాత ఆవిడ పడుకొని ఉంటారు గడప మీద సినిమాలో మాక్సిమం ఆవిడ గడప మీద పడుకుంటారు అవును అప్పట్లో మన సాంప్రదాయం ఎందుకంటే మంచి గాలి వస్తుంది ఒకటి దొంగలు రారు రెండు సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ హ్యాపీనెస్ అంతే అంతే సో ఇంత ఉంటే ఆయన భోజనం చేసిన తర్వాత ఆవిడ పెట్టకపోతే ఆయన పెట్టుకుని తింటారు అంటే అంతే అంతే అది విషయం ఏంటంటే దొంగతనం చేస్తారు బెల్లం అందుకు అలుగు అది ఎందుకంటే నాలుగింటికి నిద్ర లేచాక జనరల్ గా పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు మా చిన్నప్పుడు సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఏదో కొంత నేను ఈ సీన్ చెప్తున్నప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అన్నారు మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే పడుకుని భోజనం చేసి నిద్ర లేచిన తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే పెట్టవే అని అడవాడు ఒకవేళ లేకపోతే నాలుగు పెసరపప్పు గింజలు పెట్టవే అనేవాటి ఆయన ఆయన తండ్రి గుర్తొచ్చాడు ఇది ఈ సీను అలాగే అందుకనే ఈ బెల్లం దొంగతనం అనేది ఒకటి పెట్టే అన్నమాట కానీ అక్కడ దెబ్బ తగిలించారు అది ఒక ఆనందం విషాదం కలిసి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ సినిమా మొత్తం అసలు సినిమా చూస్తే నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను కదా నాకు అన్ని ఫ్రేమ్స్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి కళ్ళ ముందు సరే ఒక కాల్ హలో హలో ఎవరమ్మా అమ్మా తనిఖీలు గారా అండి అవునండి అమ్మా చెప్పమ్మా దగ్గరలో ఉన్నట్టుంది రేపే రిలీజ్ అమ్మా మిథునం అక్కడ తెలుసండి మిథునం మిథునం శ్రీరమణ గారి బుక్ నేను ఒక వంద సార్లు పైగా చదువుతాను అయితే తప్పకుండా మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు అప్పలరాజు అంటే ఆ రడుగులు డేరాలో మేక్ మేక్ సారీ నూనె లో మంచి మేకలో ఉంటాడు 
ఇలా ఏదో ఒక ఉంచుకున్నాను మూవీ చూసి దానికి ఎలా మీరు మాడిఫై చేశారు ఏంటి అని చూడాలని కొంచెం మేము లావు చేసాం అనమాట ఏకును కొంచెం తగ్గించి ఎందుకంటే భోజన ప్రియుడు కదా అని చెప్పి కొంచెం అప్పదాసుని కొంచెం లావు చేశానమ్మా అది మీకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అనిపించింది అండి కాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు లేదు లేదు ఎందుకంటే నేను సన్నగా యాక్చువల్గా నేను బాపు గారి బొమ్మ లాగానే సాక్షం గారో పిఎల్ నారాయణ ఇలా ఎల్బిసి రామో అని అనుకున్నానమ్మా కొన్నాళ్ళ తర్వాత నాకు అనిపించింది జనరల్గా భోజన ప్రియులు అంటే కొంచెం లావుగా ఉంటే మధ్య కామెడీ బాగా పండుతుంది అని నాకు అనిపించింది అమ్మా అనిపించి నేను క్యాస్ట్ చేశాను ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ వెరీ వెల్ దీంట్లో మీరు ఇంకా ఏదో ఆకాశవాణి ఇలాంటివన్నీ పెట్టారని చాలా మంది రివ్యూలు రాశారు మీరు అది ఎలా డెవలప్ చేశారండి అంటే నేను ఎందుకంటే ఒక రెండు క్యారెక్టర్ తోటి ఎలా నడపాలా అనే క్రమంలో నేను చాలా అడిషన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది అవన్నీ నేను చెప్తే మజా పోతుంది మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత యూ అగైన్ కాల్ మీ ఓకే భరణి గారు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తా అంటున్నారు సో డోంట్ వరీ ఆయన వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి పట్టి సినిమా చూడండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినందుకు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారంట మనం మాట్లాడేద్దాం హలో హలో అమ్మా చెప్పండి చెప్పండి <laughs> 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 అవి చేసిందమ్మా ఇంకా అంతే చూసేసి మీరు ఒకరు కాదు మొత్తం మీ గ్రూప్ గ్రూప్గా వెళ్ళి చూసి దాని మీద అభిప్రాయం చెప్పండి అమ్మా ఎందుకంటే ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ స్మాల్ ఫిల్మ్ తప్పకుండా అండి మీరు ఇంత మంచి సినిమా మాకు అందించినట్టు మేము చెప్పకుండా ఉండలేదు ఇంకా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా సంతోషం అండి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండి మరి మనకు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారంట మనం మాట్లాడదాం హలో సరే అండి థ్యాంక్ యూ అండి హలో 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 ఎవరమ్మా హలో 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 చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి సార్ నమస్తే అమ్మా ఎక్కడి నుంచి ఏ స్టేట్ న్యూయార్క్ కిరణ్ చెప్పండి సార్ కిరణ్ జీ చెప్పండి రెండే పాత్రలు రెండు గంటలు వంద నవ్వులు పది కన్నీళ్ళు న్యూయార్క్ లో ఉంది రేపే రిలీజ్ అవుతుంది చాలా సంతోషం వీలైతే తర్వాత వీలైతే వీలు చేసుకుని చూడండి మీరే కాదు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము అక్కడే వావిల వలస రాజామికి టెన్ కిలోమీటర్స్ అందరు దాదాపు కాల్ చేసిన అందరు మీకు జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ ఇంకో కాల్ ఉన్నారు మనం మాట్లాడేస్తాం హలో 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 ఎవరండి నేను ముంగండ నుంచి సూర్యనమూర్తి మాట్లాడుతాను ముంగండ సార్ నమస్తే నమస్తే అండి మీతో మాట్లాడే అదృష్టం కలిగింది మాకు అయ్యో భలే మాట్లాడాను చాలా సంతోషం వేసింది ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది కదా అక్కడి నుంచి నేను మీ అమ్మాయి ఫోన్ చేసిందేనా మీ అమ్మాయి మా అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి నేను కూడా చేస్తానమ్మా చెప్పి ఫోన్ చేయడం విన్నా నేను ఇప్పుడు అవునండి అవునండి నేను తప్పకుండా వస్తాను సుమ్యాండి గారు నేను తప్పకుండా రండి మీరు మా ఇంటికి రావాలి మా ఊరు రావాలి మా ఊరు చూడాలి తప్పకుండా మీకు తగిన ఏర్పాటు మేము చేస్తాం ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం ఉండదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ గీజర్ మాత్రం పెట్టుకండి అదో గీజర్ లు వద్దంటోందిగా మీ అమ్మాయి అవునండి కాగులోనే వీళ్ళు అవునండి చాలా సంతోషం సుండాన్ గారు 
ప్రతి పరిషత్ కి రావుల పాలెం వచ్చి రెండు మూడు రోజులు ఉంటానండి అన్ని పనులు మానేసి వచ్చి అక్కడ నూనెతో మసాజ్ చేయించుకుని ఆ గోదావరిలో స్నానం చేసి కొబ్బరి బోడలు తాగి అక్కడ పనస పొట్టు కూర తిని అవన్నీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మా రెడ్డి గారి దగ్గర సిఆర్సి క్లబ్ ఉంది అని చేత దయచేసి అక్కడ నేను వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ముంగండ చారిత్ర మన భారతదేశం గర్వించదగ్గ ప్రదేశం ఎందుకంటే జగన్నాథ పండితరాయులు అనే మహాకవి ముంగండ అగ్రహారం నుంచి బయలుదేరి షాజహాన్ సభలో ఆయన ఆస్థాన కవిగా ఉన్నాడనమాట దట్ ఈస్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ముంగండ నేను తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రదేశం ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళు ముందు ఉంటాను సార్ చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ మీరు వెళ్ళేప్పుడు నాకు చెప్పండి టికెట్ కొనుక్కొని మరి నేనే వస్తాను సార్ ఇంకో కాలర్ హలో హలో నమస్కారం భరణి అయ్యా నమస్కారం ఎవరండి నేను వంగిపరపు రవికుమార్ అండి మీకు చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి సార్ ఒంగోలులో మొన్న మన సినిమా దీనికి ఇక్కడి నుంచి చూశారు చూసిన తర్వాత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఒకళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో ఒకళ్ళు జర్మనీలో ఉన్నారండి సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఫీల్ అయిన తర్వాత ఆయన రాత్రి చెస్ పోయిన వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఆయన అయ్యో ఆ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ భార్య ఆయన పోయారని చనిపోగానే అది పోయారండి లేదండి ఇది వాళ్ళ కోరిక ఎప్పటి నుంచి ఆయన కలిసినప్పుడు చెప్పేవారు ఆ పుస్తకం చదివిన దగ్గర నుంచి అట్లాంటి ఇది రావాలని తర్వాత ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎన్ని సార్లు పొగిడారంటే వాళ్ళు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చలికాల ఉండాలి అసలు తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ పిల్లలకి తెలిసేటట్టుగా చక్కగా భరణి గారు చేశారని అయ్యో చాలా సార్ హృదయ విధారకంగా ఉంది అండి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ ని నేను 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 పుస్తకం రాస్తున్నానండి మిథునం మీద మిథునం ఐడియా పుట్టినప్పటి నుంచి మీరు అనక్కర్లేదు నేను మీ వాడిని తెలుసు తెలుసండి నాకు నాకు ఐడియా ఉంది నాకు ఐడియా ఉంది వంగీపురం అనగా నాకు ఒక గుర్తొచ్చేసింది అదంటే వరల్డ్ రికార్డ్స్ కదా అవునండి మన ఏంటది ఏం రికార్డ్స్ అది సార్ మళ్ళీ అది సార్ సార్ మరి ఒక్కసారి అడగండి క్వశ్చన్ కాదు కాదు మన మీరు వరల్డ్ రికార్డ్స్ చేస్తుంటారు కదా ఈ ఇన్సిడెంట్ నేను తప్పకుండా వాటి నోట్ డౌన్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ చాలా వాళ్ళు ఎవరు పాపం వాళ్ళ పేరు ఏంటండి వాళ్ళ పేరు నేను మీ పర్సనల్ గా చెప్తాను సార్ ఇంకేమనుకోవద్దు నో ప్రాబ్లం అర్థం అయిపోయింది నాకు పర్సనల్ వాళ్ళ కోరికని ఆ దీన్ని చేసిన తర్వాత ఆమె సినిమా చూసి దీనే తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చానండి వాళ్ళు అడిగంగానే వచ్చారు హైదరాబాద్ కి వచ్చి మరి నాకంటే ముందర మా ఆయన పోవాలని చాలా హృదయం కాదు ఒకసారి జల్లు మంది మీరు ఇటువంటి దీన్ని పైకి తీసుకొచ్చి పిల్లలకి తండ్రి తల్లిదండ్రులకి మధ్య బంధాలలో ఎక్కడెక్కడ ఇది అవుతుంది దీన్ని మీరు ఎంత దయం చేసి చూపించినందుకండి రియల్లీ మీకు ఎలా మీకు మన బాలు గారికి కానీ లక్ష్మి గారికి కానీ మా నిర్మాతగా చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే నన్ను నమ్మి డబ్బు పెట్టి నిశ్చింతగా ఉన్న మా నిర్మాతకి ఆయన మహానుభావుడు అందుకే ఆయన చెప్పారు కదండి మొన్న నిన్నటికి చిన్నది నిన్నటిది ఈ రోజు ఈ రోజు రేపు చిన్నది కాకూడదు అని ఆయన చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ మనకి మీరు మొత్తం చెప్పేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రవికుమార్ గారు ఇంకో కాల్ ఉన్నారంట ఈ టైంలో బాధపడాలో నిజంగా ఆనందపడాలి నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి నాకైతే మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను అర్థం చేసుకోగలను పక్కన ఉన్నాను కాబట్టి సార్ ఇంకో కాలర్ హలో హలో నేను నిరీక్ష మాట్లాడుతున్నాను నిరీక్ష గారు ఎక్కడి నుంచి నేను వర్చీరియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అసలు అయితే ఫ్రమ్ ద డే వన్ అవిన్ అయితే నేను ఎలా నాకు తెలియదు అవిన్ నేను ఎలా చావు కొడుతున్నాను ఏమో కానీ మిథునం సినిమా గురించి అవిన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఇండియాలో ఎప్పుడైంది ఇక్కడ ఎప్పుడ ఎప్పుడు అవిన్ అడుగుతూనే ఉంటాను రేపు రిలీజ్ అవుతుంది ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం ఈనాడే కలిగి నువ్వు నిజం అన్నట్టు అసలు నేనైతే ఏ సినిమాలు చూడనండి నేను మిథునం కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను నేనేం పెద్ద సినిమా పిచ్చి దాన్ని కాదు అసలు నేనైతే ఈ సినిమా కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను అసలు చాలా సంతోషం అమ్మా కుటుంబ సమేతంగా సపరివార సకుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళండి చూసి వచ్చి తర్వాత అభిప్రాయం చెప్పండి బహుశా రెండు మూడు వారాల్లో ఐ మే కమ్ డౌన్ ఆల్సో అక్కడ ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ గా అమెరికాలో ఆడిన పక్షంలో నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు అక్కడ వద్దామనుకుంటున్నాం
yes yes tappakunda andi meer meer ilante cinema lu inka enno cheyale ivaithe korukuntunnam andi thank you thank you so much amma sam krishnana thank you nirisha garu for calling నాకు రెండు నెలలు థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా మొత్తానికి నాకు రెండు నెలల టార్చర్ కి ఈ రోజు విముక్తి కలిగింది ఆవిడ రెండు నెలలు ఏ రోజు అయితే మీరు నాకు సినిమా చూపించారో ఆ రోజు నుంచి ఆవిడ అడుగుతూనే ఉన్నారు నన్ను సార్ ఇంకో కాలర్ హలో హలో నేను శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మీరు రేడియో సౌండ్ తగ్గిస్తే మాకు మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంటుంది అండి లేదంటే మీ కాల్ అనవసరంగా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది మీ షో వింటున్నానండి ఇప్పుడు మీ మీ షో వింటుంటే నాకు సినిమా త్వరగా చూడాలని అనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా మీ భరణి గారు మీరు ఒకప్పుడు చాలా ఏళ్ళ క్రితం మీతో మాట్లాడాను ఒకసారి వంశీ గారు దగ్గర వినాయకుడు విగ్రహం ఉంది పెద్దది అవునండి అవునండి అది నేను మీ గురించి చాలా మంది చెప్తుంటాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఏమంటే భరణి గారు ఇప్పుడున్న భరణి గారు కాదు ఆయన తెలియని భరణి చాలా మీకు ఎవరికి తెలియదు భరణి గారు అంటే నాలుగో కోటి గోగ్రహణం ఈ నాటకాలు నేను చూసానండి మీరు రాసిన నాటకాలు వాటి గురించి నేను చాలా మంది చెప్తుంటాను మీరు అవి కూడా మీరు నాకు ఐడియా ఉందమ్మా కొంచెం ఈ సినిమా ఏదైనా సక్సెస్ అయ్యి కాస్త పేరు ప్రఖ్యాతులు కనుక వస్తే నాలుగు రూపాయలు మా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చే పక్షంలో తప్పకుండా అలాంటివన్నీ ప్లాన్ చేస్తాను సార్ అసలు మీరు ఇప్పుడు కనిపించే భరణి గారు వేరు ఒకప్పుడు భరణి గారు వేరు అండి అసలు ఆ భరణి గారు చాలా మాకు ఇష్టం ఆ భరణి గారు అంటే అది తప్పకుండా ఆ భరణి గారు ఈ భరణి గారు ఒక్కటేనండి ఆయన ఏం మారలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కోసం అని ఆయన మనకు మారినట్టుగా కనిపించారు అంతే లేదండి నేను అనేది ఆయన ఆయన ఇటువంటి నాటకాలు రాశారని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి తెలుస్తుందమ్మా ఇదంటే సినిమా కాబట్టి విస్తృతమైన మాధ్యమం కాబట్టి ప్రపంచం అంతా వెళ్లే అవకాశం ఉంది కానీ నాటకాలు ఎంత ఒక గ్రూప్ ఒక వంద మంది చూస్తారు ఒక వెయ్యి మంది చూస్తారు ఇదైతే లక్షల మంది చూస్తారు కదా తప్పకుండా మీరు మీ సూచన నాకు అర్థమైపోయింది మీరు రాసిన నాలుగో కోతి నాటకం అద్భుతంగా ఉంటుందండి అసలు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అవకాశం వస్తే తప్పకుండా చేద్దాం అమ్మా ఇప్పటికైనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ భరణి గారు రాసినటువంటి నాటకాల సినిమాలుగా రావాలంటే ఆయన ముందుగా ఇప్పుడు దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఈ మిథునం సినిమా సక్సెస్ మీదే ఉంది అది మన చేతుల్లోనే ఉంది మనం సక్సెస్ ఇస్తే ఆయన మనకు సక్సెస్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం సార్ నిజమేనా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మంచి సినిమా అంతే అలాగే అంతే వెల్ ఒక కిక్ వస్తుంది ఉత్సాహం వస్తుంది ధైర్యం వస్తుంది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకైతే కిక్ వచ్చింది సార్ సినిమా చూ కిక్ నాకు రావడమే కాదు చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చింది నాకు ఇంకా గుర్తు భరణి నేను నీతో మాట్లాడను అని ఆయన వెళ్ళిపోవడం మీరు గుర్తున్నారా రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ గారు థియేటర్లో నుంచి బయటకు వస్తూ ఆనంద బాష్పాలతో భరణి గారిని వాటేసుకొని భరణి నేను నీతో మాట్లాడను అనుకుంటే వెళ్ళిపోయారు నేను తేడిపిస్తా ఉంటాయా నేను నీతో మాట్లాడను అని వెళ్ళిపోయారు అంతే ఆయన ఇంకెనక్కి కూడా చూడలేదు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు అక్కడ అంత మంది ఉన్నారు అంతే అది ఒక విధమైన గరువు గుండె బరువు ఎక్కిపోయి ఒక దుఃఖంతో దుఃఖం అంటే అది బాధ పెట్టే దుఃఖం కాదు ఆనందపరిచే దుఃఖం అనమాట అదే పాత జ్ఞాపకాల దొంతర వచ్చేసి దాటిని ఆ గణీభవించిన వేదన అంతా కన్నీళ్ళ ద్వారా శ్రవిస్తూ ఉంటే అదొక దివ్యానందం అనమాట చెప్పడానికి వీల్లేదు అది అంతే అది చూసిన వాడే ఆనందపడగలడు అండ్ ఆహ్లాదించగలడు అసలు ఏంటి ఆ విషయం అనేది సార్ మరి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం సార్ మళ్ళీ మంచి పాట విందాం నిజాం సినిమా నుంచి నిజాం సినిమా నుంచి మంచి పాట వస్తుంది బట్ ఈ లోపు మీరు కనుక కాల్ చేయాలనుకున్నట్టయితే కాల్ చేస్తూ ఉండండి ఏడు సున్నా మూడు ఎనిమిది ఏడు తొమ్మిది ఆరు ఆరు పదకొండు యూకే నెంబర్స్ అయితే నాలుగు నాలుగు ఒకటి రెండు రెండు మూడు ఏడు ఏడు సున్నా ఆరు ఆరు ఒకటి ఇండియా కాలర్స్ అయితే సున్నా నాలుగు సున్నా ఆరు 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 రెండు నాలుగు ఐదు ఒకటి మూడు స్కైప్ నుంచి కనుక కాల్ చేయాలనుకున్నట్టయితే టోరీ డాట్ లైవ్ వన్కి కాల్ చేస్తూ ఉండండి మీరు కాల్ చేస్తూ ఉండండి ఈ మిథునం గురించి ఇలాగే మాట మంతి భరణి గారితో నేను చేస్తూనే ఉంటాను మీరు మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు స్టే ట్యూన్ వింటున్న శ్రోతలందరికీ తిరిగి స్వాగతం ఈ మిథునం స్పెషల్ మన దర్శకులు మిథునం దర్శకులు రచయిత ఏమంటారు యాక్టర్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సినిమాని దర్శకత్వం వహించడం అనేది ఒక ఎత్తు అండి ఎన్ని ఉన్నా ఆయనకు ఆయనే సాటి ఏమో అంతే నమస్కారం సార్ ఈ రోజు నేను కాదు పూర్తిగా భరణి గారే ఆయనతోనే మాట్లాడండి హలో ఎవరండి హలో 
సార్ మాట్లాడండి సార్ నేను కాదు సార్ భరణి గారితో మాట్లాడండి హలో కాల్ కట్ అయిపోయింది ఇంకో కాల్ హలో అవీన్ సార్ నేను కాదు సార్ భరణి గారితో మాట్లాడండి హలో ఎవరండి గుడ్ ఈవినింగ్ భరణి గారు తనిఖీల భరణి గారు ఎవరమ్మా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఏంటి పేరేమిటి నా పేరు శ్రీనివాస రెడ్డి అండి ఎక్కడి నుంచి యుగాండ ఎక్కడి నుంచి హలో ఎక్కడి నుంచి సార్ శ్రీనివాస రెడ్డి ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ యుగాండ శ్రీనివాస రెడ్డి ఫ్రమ్ యుగాండ ఓ ఉగాండ వెరీ గుడ్ చెప్పండి సౌత్ ఆఫ్రికా యుగాండ యుగాండ ఆహా యుగాండ ఎస్ చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి హలో కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది సార్ పాపం చాలా గ్యాప్ వస్తుంది ఆయన ట్రై చేసినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయనకి బట్ సమ్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి వెల్ యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి థియేటర్స్ లిస్ట్ చెప్తున్నాను నేను ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నాయి మీకు స్క్రీన్స్లో అంటే కనుక రేప్ మార్నింగ్ గెట్ రెడీ ఈ టైం కల్లా మీరు అందరు థియేటర్లో ఉండాలి అది అంతే ఫిక్స్ నేను ఫ్రీమాంట్ సిఏ నార్క్రాస్ జిఏ నైల్స్ ఐఎల్ ఎడిసన్ న్యూ జర్సీ హెండాన్ విఏ ఇర్వింగ్ టీఎక్స్ కొలంబస్ ఓహెచ్ సిన్సినాటి ఓహెచ్ ఫీనిక్స్ ఏజెట్ టోరంటో కెనడా సో ఇవి థియేటర్స్ రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళండి సినిమా చూసిన తర్వాత అందరూ ఫస్ట్ నాకు కాల్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉంది సినిమా అనేది నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను భరణి గారికి నేను ఆయనకి కలిసి మరీ చెప్తాను మీరు అందరు ఏం చెప్పారు అనేది అండ్ సార్ ఇంకో కాల్ అంట హలో హలో చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి బాగున్నామ్మా మీరు ఎలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ మీతో మాట్లాడుకోవడం అనేది చాలా మధురా అనుభూతి అండి ఇప్పుడు ఇట్లా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తనిఖీల భరణి గారితో ఇట్లా మాట్లాడతాం అని వెరీ గుడ్ టోరీ వాళ్ళ సినిమా అంటూ మీ ముగ్గురు నేను సినిమా వల్ల మేము అలా ఇవాళ మాట్లాడడం జరుగుతుంది మీతో చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ మీ యాక్షన్ సూపర్ సార్ మీరు ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆ క్యారెక్టర్ లో లీనమైపోతారు ఇంకా నాటకానుభవం మా గురువుల ఆశీర్వాదం రాళ్లపల్లి గారు మా గురువు తల్లావజుల సుందరం నా గురువు మిత్రుడు కూడా వాళ్ళందరూ అన్ను పాపం చాలా తీర్చిదిద్దారు వాళ్ళ నేతృత్వంలో నేను నటునయ్యాను రచయితనయ్యాను ఇవాళ దర్శకుడినయ్యాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పండి మీకు మిథనం ఇప్పుడప్పుడే అంటే ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా కాబట్టి కొంచెం లేట్ గా వస్తుందేమో చూడాలి చూద్దామేమో ఇది చిన్న పెద్ద ఏం లేదు ప్రజలకు ఆశీర్వదిస్తే చిన్న చిన్న సినిమా కూడా పెద్దది అయిపోతుంది అంటే అతను రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండకూడదు పాపులర్ ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండాలి ఇది టెక్నిక్ అంటే చూడగానే పాత్ర కనపడాలి నటుడు కనపడకూడదు దట్ ఈస్ ద రీజన్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు సి యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ టేక్ కేర్ సార్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ హెడ్ మనకు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు కాల్ కట్ అయిపోయిందంట సార్ ఇంత మంచి సినిమా ఈరోజు ఇంత ప్రేక్షకాదరణ పొందింది కదా మంచి సినిమా కాబట్టి పొందింది అనుకుంటున్నాను అంటే మా ప్రయత్నం మంచిది సంకల్పం మంచిది తెలుగు జాతి ఔన్నత్యం తెలుగు భాష తెలుగు సంస్కృతి వీటన్నిటినీ ప్రతిబింబించే మన నేను పూర్వకాలం మనకి మాయాబజాలు అవన్నీ ఉండేవి కదా అలా అట్లాంటి ఆ కేవీ రెడ్డి గారి స్ఫూర్తితో అట్లాంటి సినిమా ఎప్పటికైనా తీయగలమా అని అనే క్రమంలో నేను ఈ సినిమాని ప్లాన్ చేసుకున్నాను చాలా చాలామంది ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కొంతమంది మొండి ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కొంతమంది అంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఈ టైంలో ఏంట్రా బుద్ధి లేదన్నారు సరే అన్నిటినీ ప్రేక్షకులు భారం పడేసి దేవుడి మీద భారం వేసి రిలీజ్ చేశాను ఇవాళ 
యావత్ భూగోళం నుంచి చూస్తున్నాం ప్రశంసలు అంటే చూసాక ఎలా ఉంటుందో మరి తెలియాలి ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో రిలీజ్ అయిపోయింది అన్ని చోట్ల బాగా కిక్కిరిసిన ప్రేక్షకులతో ఆడుతోంది చాలా చోట్ల థియేటర్లు పెంచాం అవును అది నాలుగు థియేటర్లు రిలీజ్ అయ్యి ఈరోజు పన్నెండు థియేటర్లు అనుకుంటా పూర్తిగా పన్నెండు థియేటర్లు సార్ ఇరవై ఒక్క థియేటర్లు రిలీజ్ అయ్యి మళ్ళీ కొన్ని చిన్న సినిమా సైడ్ థియేటర్లు తీసేసి మళ్ళీ ఇవాళ నాలుగు మేజర్ థియేటర్స్ పెంచారు మేజర్ సెంటర్స్ పెంచారు అనమాట అంటే విజయవాడ నెల్లూరు భీమవరం ఇలాగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు ఇరవై ఒకటి అన్న దగ్గర ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు చేరాయి సార్ ఈ సినిమా తీస్తాను అంటే శ్రీరమణ గారు రాసినటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని మీరు సినిమా తీస్తా అని రమణ గారు నడిచినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు జనరల్గా ఈ చేద్దామని చాలామంది అనుకుంటున్నారండి మీరు తీస్తే నాకు చాలా సంతోషిస్తా అన్న చాలామంది అంటే దాదాపు లక్ష మంది లక్ష కాపీలు అమ్ముడుపోయిన ఈ పుస్తకం చాలామంది హృదయంలో ముద్ర వేసేసుకున్నది ముఖ్యంగా జంపాల చౌదరి లాంటి మహానుభావులు వాళ్ళందరూ సారస్వత ప్రియులు చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఈ పుస్తకానికి ఇది కరెక్ట్గా తీస్తానా లేదా అన్న ఒక డౌట్ కూడా చాలామంది ఉంది థియేటర్ చదివిన వాళ్ళకి రమణ గారు సినిమా చూసిన వెంటనే చాలా చాలా ముచ్చట పడిపోయి అబ్బా ఇప్పటిదాకా ఇది శ్రీరమణ మిథునం అండి ఇక నుంచి తనికెళ్ళ భరణి మిథునం ఉన్నారు చాలు నా జీవితానికి అంత అప్రిషియేషన్ ఆహా రాసిన వ్యక్తి అంత ఇదిగా నేను నీకు అంకితం ఇస్తున్నాననే మాట చెప్పలేక చెప్పినట్టుగా చెప్పారు అది మాత్రం నిజం ఆ తర్వాత ఈ ఈ సినిమా అంటే నేను ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని మీరు ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు ఆయన యాక్చువల్గా మొత్తం కథ వినిపించండి అన్నారు టైం పడుతుంది అనుకునే క్షమంలో ఐదు నిమిషాలు కట్ చెప్పా ఆయన కళ్ళు చెమర్చాయి చాలండి ఇంకా నేను చెప్పక్కర్లేదు మీరు మొదలెట్టేసుకోవచ్చు అన్నారు అంత ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట ద ప్రాసెస్ సినిమా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ప్రతి క్షణం నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం సినిమా తీసాక కష్టాలు మొదలైన తర్వాత చెప్తాం అవి ఆనేరు ఎక్కువ మాట్లాడుకోకూడదు సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారు అన్న మొదటి మాట ఏదైతే చెప్పారో దానికి వంద రెట్లు బాగా తీసారన్నాడు చాలు డైరెక్టర్కి మొదటి సక్సెస్ ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ ఒక ప్రేక్షకుడిగా చూస్తాడు డబ్బులు పెట్టినవాడిగా కంటే కూడా ప్రేక్షకుడిగానే చూస్తాడు అప్పుడే తెలుస్తుంది తనకి అది డబ్బులు వచ్చే సినిమానా రాదా అని చాలా చూశాడు ఆనందపడ్డాం మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీకు అందరికీ మొత్తం టీంకి మంచి సినిమా చాలా 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 మంచి సినిమా ఇందులో మా మీనాపాణి మ్యూజిక్ డైరెక్టరు మా అన్నగారు అబ్బాయి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తనికెళ్ళ వాడి కెమెరా నాగేంద్ర బాబు అని మాకు అంతకుముందు అసిస్టెంట్ నాకు నేను చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి వాడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సింధి రాజేష్ అని వాడు ఒక కాస్ట్యూమర్ డిజైన్ అంత కుర్రాళ్ళు వాడు వీడు అంటే అంత చదువు అంట మా పిల్లలు అంటే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఇవాళ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్గా ఉండి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయితే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు మేము ఎదిగినట్టు అదనమాట సార్ ఈ సినిమా ఇంతమంది చూస్తున్నారు కదా రేపు ఇంకా థియేటర్స్ పెంచుతారు అవును నా బాధ ఏంటంటే పెద్ద చిన్న సినిమా లాగా రిలీజ్ చేశారు పెద్ద సినిమా రేంజ్ లో ఇంకా థియేటర్స్ పెంచండి అదే దేని ఏమిటంటే నేను దీనికి ఒక పోస్టర్ తయారు చేయించాము నా దీనికి ప్రత్యేకంగా ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ ది మీడియా ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలోని మీడియా ఎవరైతే ఉన్నారో పేపర్లు వాళ్ళు వాళ్ళు జనరల్ గా మీడియాకి మీడియాకి పోటీ ఉంటుంది వీళ్ళందరూ పోటీ పడి నా ఒక చిన్న సినిమాని పైకి పంపించేసి అందుకని దానికి దాన్ని ఎత్తుకు లేపారు అందుకని దానికి వాళ్ళకి కృతజ్ఞత చెప్తూ వాళ్ళ మీద ఒక పోస్టర్ తయారు చేశారు మీరే చిన్న సినిమాని పెద్దది చేశారు అని ఒక రాసి ఒక పోస్టర్ వేశారనమాట సో అదంతా వాళ్ళకి మళ్ళా సభాముఖంగా అంటే మీడియా రేడియో టోరీ ద్వారా నేను వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను అద్భుత సార్ ఇంకో కాలర్ హలో రైట్ హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎవరమ్మా నేను తులసి అండి భరణి గారు చెప్పండి మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడి నుంచి అమ్మా న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ చెప్పండి తులసి గారు సార్ నేను నువ్వు నేను సినిమా మీకోసం నేను టెన్ టైమ్స్ చూసానంటే మీరు నమ్ముతారా అమ్మా నువ్వు నువ్వు చెప్పే దాంట్లో సిన్సియర్ ఆవా ది వే యు సెడ్ ఎస్ నమ్ముతానమ్మా చెప్పమ్మా నేను పది సార్లు మీకోసం వెళ్ళి చూశానండి అమ్మా పది సార్లు మిథనం కూడా చూడమ్మా జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా న్యూయార్క్ లో కూడా రిలీజ్ అవుతోంది రేపని అవునమ్మా తప్పకుండా వెళ్తామండి మీరు ఈ మిథనం గురించి విన్నప్పటి నుంచి నేను మా అమ్మమ్మ తాతయ్య గుర్తొస్తూ ఉన్నారు నాకు నా అమ్మమ్మ తాతయ్య ఇట్లా బిహేవ్ చేసేవారు కదా అలా ఉండి ఉండొచ్చా ఇంకొకటి కాఫీ గురించి ఒక పాట కూడా విన్నాను నేను అవునమ్మా దండకం ఇందాక వేసాం మేము ఇక్కడ మా తాతగారు కూడా కాఫీ టైం ఇవ్వకపోతే ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటాం 
సో అవన్నీ నిజంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ తాతగారు చనిపోయారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను రేపు స్క్రీన్ మీద చూస్తానా అనిపిస్తుంది నాకు మా అమ్మ తప్పకుండా చూస్తారు చాలా మంది నాకు వాళ్ళ తాత గుర్తొచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న గుర్తొచ్చాడు వాళ్ళ మా ఊరి ఇలా పాత జ్ఞాపకాల పాతర ఈ సినిమా మొత్తం నేను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నేను మా ఇండియా వచ్చానండి హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాను నేను అప్పుడన్నా రిలీజ్ అవ్వకపోయింది ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి చెప్తున్నారు రేడియోలో అనిపిస్తుంది నిజమేమా ఎందుకంటే చిన్న సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలంటే పెద్ద కష్టాలు ఉంటాయి తల్లి అందుకని మొత్తానికి ఏదైనా రిలీజ్ అయింది రేపే మొత్తం యావత్ భూగోళ మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నాం చూసి కుటుంబ సమేతంగా తీసుకెళ్లి తర్వాత మళ్ళీ మీ అభిప్రాయం కూడా చెప్పండి అమ్మా అలాగండి తప్పకుండా సార్ ఇంకొకటి మీతో మాట్లాడడం కూడా నిజంగా నాకు చాలా ఈరోజు చాలా అదృష్టము ఇంకొకటి మీరు మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా సమస్త సన్మంగాని బాగుంది సార్ థాంక్యూ సార్ ఓకే సార్ తప్పకుండా రేపు వెళ్ళి చూస్తాం రైట్ అమ్మా థాంక్యూ అండి థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండ్ హావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ అహే తప్పకుండా మీరు చూసి ఈ సినిమాకి స్పెషల్ గా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీకు చంటి పిల్లల లాంటి ఏజ్ వాళ్ళు అంటే నా ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే నా లాంటి వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు మీరు సినిమా అందరూ కలిసి చూడాల్సిన సినిమా అది అందుకే చంటి పిల్లలు అంటే మరి అంత ఎత్తున్నావు నీకు ఎంటరా అని చెప్పేసి అనొచ్చు అంటే సినిమా చూస్తూ చిన్నపిల్లోడు అవుతాడంటారు చూడండి అలా అని ఈ సినిమాలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం కూడా చంటి పిల్లాడే అందుకే అన్నాను నేను సార్ మీరు ఇది చెప్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా గురించి బాలు ఇది అని చెప్పేసి మీరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు సినిమా స్టోరీ గురించి ఆయన మీకు ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి సార్ ఆయన ఒప్పుకున్నారు చేశారు అంతా బాగుంది సినిమా ఎంజాయ్ చేశాం మేము చూసి కానీ అసలు ఆయన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి మీకు ఆయన కూడా ఏమన్నా అంటే ఏమయ్యా ఈ కథ వినగానే అద్భుతం అని శేఖ శేఖాండ్ ఇచ్చి భుజం తట్టి అవును దీన్ని నువ్వే చేయొచ్చు కదా యాక్టర్వి నువ్వు ఎన్నో రకాల పాత్రలు వేసావు లేదా ఇంతకన్నా బోల్డ్ మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు నాకెందుకు ఇచ్చేవయ్యా అన్నాడు సార్ దానికి ఒక రీజన్ ఉంది సార్ నేను చెప్తాను తర్వాత అన్న ఏదైనా నా పూర్వజన్మ సుకృతం అన్నాడు తర్వాత చేస్తున్న ప్రతిరోజు అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ 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 పాత్రలో లీనమైపోయానా అక్కడికి వచ్చి ఆ తోటలో తిరుగుతూ మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమైనా సాయనికి పొద్దున లేవగానే నాలుగైదు ఫ్రెష్ బండకాయలు తినేసేవాడు మధ్యాహ్నం రెండు దొండకాయలు తినేసేవాడు పచ్చిగా పచ్చివి ఓకే తర్వాత దాన్ని దాన్ని నంచుకోవడానికి పచ్చిమిరపకాయ కొరికేవాడు ఓ టమాటా తినేవాడు అలాగా ఆయన మొత్తం యోగా అంతా నేచర్ నేచర్ క్యూర్ అంతా అక్కడే చేసాడు ఆయన చాలా ఈ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇలా చెప్తుంటే నాకు అర్జెంట్గా ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో ప్రొడ్యూసర్ గారు సెకండ్ హ్యాండ్ లో నమ్మిస్తారా ఇప్పుడు దాన్ని మ్యూజియం చేద్దాం అనుకుంటుంటే ఆయన ఏది సంగతి అక్కడికి వెళ్ళి మేము కోసుకోసం మ్యూజియంలో ఏది ముట్టకూడదు అదే బాధ సార్ కాలర్స్ ఉన్నారు హలో 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 అవిన్ నేను నందు మాట్లాడుతున్నా నందు గారు నమస్తే తనిఖీళ్ళ భరణి అండి నమస్తే భరణి గారు ఎలా ఉన్నారు క్షేమం చెప్పండి మేము మిథున సినిమా చూద్దాం మాది యాక్చువల్లీ శ్రీకాకుళం అనమాట శ్రీకాకుళంలో మూడు రోజులు రిలీజ్ అయ్యండి నేను లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇండియాలో ఉన్నాను నేను ప్రస్తుతం లాస్ ఏంజెస్ లో ఉన్నాను కానీ ఆ మూడు రోజులు నాకు అసలు ట్రై చేసా ఇంకా హాల్ లో ఉంటుంది కదా అని అనుకున్నా కానీ ఆ మూడు రోజుల తర్వాత చూద్దాం అని పెట్టి ఇలా వెళ్ళిపోయింది అనమాట వరంగల్ వరంగల్ వెళ్ళాను నేను వరంగల్ లోని చూద్దాం ట్రై చేసా వరంగల్ లో రిలీజ్ అవ్వలేదు అసలు వన్ ఆఫ్ ద నాట్ అకంప్లిష్ మిషన్ నాట్ మిషన్ అకంప్లిష్ థింగ్ ఇన్ మై ఇండియా ట్రిప్ ఇస్ మిథున సినిమా మిథున సినిమా చూడాలి అందుకని మీకోసం మీ వెనకాలే వెంటనే వచ్చేసిందండి మీరు ఎక్కడ ఏ స్టేట్ లో ఉంటారు లాస్ ఏంజిలస్ అండి కాలిఫోర్నియాలోని కాలిఫోర్నియా ఉంది కదా థియేటర్ ఉంది రేపే రిలీజ్ పొద్దునే వెళ్ళండి అదే రేపు ఈ వీక్ అని ఖచ్చితంగా నేను చూస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా ఖర్చీఫ్లు బ్లాంకెట్లు పట్టుకుని వెళ్ళండి నాయన సినిమా కోసం చాలా మంది చెప్తున్నారు అదే అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు లాస్ ఏంజెల్స్ తో రిలీజ్ అవుతున్నట్టు బట్ హోప్ఫుల్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఎప్పటికైనా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను అయిపోయింది అయిపోయింది మేము ఇచ్చేంగా థియేటర్ ఇందాక మొత్తం లిస్ట్ చెప్పాను కదా నేను బిగ్ సినిమా బిగ్ సినిమాలో అయిపోతుంది నాకు తెలిసి మిస్ అయిన వాళ్ళందరికి షో ఎండింగ్ లో మళ్ళీ ఒకసారి లిస్ట్ అంతా చెప్తాను డోంట్ వరీ మీరు బాధపడకండి సార్ ఇంకో కాలర్ అంట హలో మళ్ళీ కాల్ కట్ అయింది పాపం వాళ్ళు ఎవరు అప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నారంట ఒకటే కాలర్ అంట కాలు మనం ఎత్తే లోపాలు కట్టేస్తున్నారు మీ అదృష్టం అండి మేము ఏం చేయలేం భరణి గారు మళ్ళీ వస్తారు బాధపడకండి సినిమా చూసిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడండి సార్ ఒక నేను
ఓకే ఓకే చెప్పండి అమ్మా రేపు వస్తాను తల్లి అమ్మా చెప్పండి అడగండి అదే చాలా సంతోషం సీత గారు ఇంకా ఇట్లాంటి మంచి సినిమాలు ఇంకా రావాలని తప్పకుండా తప్పకుండా అమ్మా మీలాంటి ప్రేక్షకులు అభిమానులు ఉన్నంత కాలం మంచి సినిమా అయ్యే తీస్తాను అది ఇట్స్ మై ప్రామిస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సీత గారు సార్ ఇంకొకరు హలో హలో హాయ్ నమస్తే ఎవరమ్మా గురువు గారు పేరు సంతోష్ ఇజ్రాయల్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇజ్రాయల్ ఎస్ ఓ వండర్ఫుల్ ఆ పేరు వింటేనే కొంచెం పులకించింది నాకు ఎందుకంటే బిందు సేద్యం అంటారే డ్రాప్ ఇరిగేషన్ కనిపెట్టిన దేశం అది ఏం చేస్తుంటారు అక్కడ అవును అగ్రికల్చర్ మీరేం చేస్తున్నారు అక్కడ అగ్రికల్చర్ అంటే గుర్తొచ్చింది మా మిథునం కూడా అగ్రికల్చర్ అంటే గ్రీన్ గ్లోబల్ గ్రీన్ కి అంటే అతనే మన మా హీరో అప్పదాసు ఆయనే సమస్తం పండిస్తుంటే వంకాయలు బెండకాయలు బీరకాయలు దోసకాయలు టమాటాలు పచ్చిమిరకాయలు కొత్తిమీర కరివేపాకు పల్లెకూర నేను ఇట్లా ఇలా చెప్తుంటే ఈ కూరలు అమ్ముకునే వాళ్ళ ఉండొచ్చు కానీ మొత్తం సమస్తం పెరట్లోనే ఉంటాయి చక్కటి ఫ్రెష్ మిల్క్ తోటి అంచేత ఇజ్రాయల్ అనగానే నాకు ఆ వాతావరణం ఆ గ్రీన్ అని అంతా గుర్తుకొచ్చేసింది చాలా సంతోషం చెప్పండి గురువు గారు ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను మీరు ఇంత మంచి సినిమా నిర్మించారు కదా గురువు గారు అంటే ఇది ఇది సినిమా మామూలుగా రిలీజ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అనుకుంటా ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆ జుగాంతం అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయేకి అంటే అది లేదు కాబట్టి ఇది ఇప్పటి నుంచి కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట చాలా మంచి చక్కగా చెప్పారు అంటే కంప్లీట్ గా నిరాశలో ఉండే ఉన్న వాళ్ళకి అపారమైన విషాదంలో రాత్రి వరకు ఉన్న జనాలందరినీ ఒక్కసారి ఒక్కసారి మళ్ళీ కొత్త పవర్ ఇచ్చారు సార్ మీరు అందరికి నిద్రపోయిన వాళ్ళందరూ నిద్ర లేపారండి అది హోప్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్లో హోప్ అనేది అల్టిమేట్ అమ్మా ఏ రోజు రాత్రి రోజు చీకటి పడుతుంది అంటే అది దాని గురించి మంచి కాళోజీ గారు మంచి మాట చెప్పారు సూర్యుడు చీకటి రాదనుకోవడం అసలు వెలుగు రాదనుకోవడం నిరాశ సూర్యుడు ఉదయించి అలాగే ఉండిపోతాడని కూడా దురాశ ఎత్తు పొలాలు ఉంటాయి చీకట్లు వెలుగులు ఉంటాయి వెలుగు ఉంటేనే చీకటికి వాల్యూ చీకటి ఉంటేనే వెలుగుకు వాల్యూ నాయన మంచి అంతే ఇది అలాగే భార్య భర్తలు అవకాశం ఉంటే చూడండి వచ్చినప్పుడు మరి ఇజ్రాయల్ కి ఈ సినిమా వెళ్తుందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు చూద్దాం బట్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు మంచి వారు సో తప్పకుండా అక్కడ ప్లే చేస్తారు ఇంకో ఇంకో కాలర్ సార్ హలో 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 ఎవరమ్మా లక్ష్మి గారు చెప్పండి నాగలక్ష్మి అండి ఏం పేరమ్మా ఏం పేరమ్మా మహాలక్ష్మి అండి మా బ్యాంక్ మహాలక్ష్మి గారు నమస్తే చెప్పండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంత మంచి సినిమా చేసినందుకు ఒక సినిమా అంటే ఒక యంగ్ హీరో హీరోయిన్ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ లేని ఇంత మంచి సినిమా అసలు ఇంత మంచి మంచి పాటలు పెట్టి అంటే సినిమాకి కావాల్సిన కళాకారులు అన్నది కూడా దీన్ని బట్టే తెలుస్తుంది చాలా సంతోషం ఏంటండి ఎక్కడి నుంచి అమ్మా కాల్ నేను ఇప్పుడు మేర్లాండ్ లో ఉన్నానండి చాలా సంతోషం తెలుసు చూసాక తర్వాత మాట్లాడదాం ఎవరు తల్లి నా పేరు జ్యోతి అండి నేను అమెరికా మిజోరి రాష్ట్రం నుంచి చెప్పండి కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఐటమ్ నంబర్స్ సుమో లేపడాలు 
ప్రేక్షకుల అభిమానం వాళ్ళ గుండెల్లో చాలా తరాలుగా గూడు కట్టుకున్న ఒక బెంగ ఇంకా మనం ఇలాంటి సినిమా చూడలేమా అన్న ఒక వేదన తల్లిదండ్రులు చూపించే సినిమా లేదా అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు మా పిల్లలు ఎంతసేపు వాళ్ళే దిగి వెళ్తుంటారు తప్ప మాకేం సినిమాలు అవి చూపించారు మేము జన్మంతా టీవీలో చూసుకోవడమా అంతే రామాయణం చదువుకోవడం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళ థియేటర్స్కి వస్తుంటే పులకించిపోతున్నాను అమ్మా అంతా ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు అరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకురావడానికేమో పదిహేళ్ళ వాళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళ వాళ్ళు ఇలా అన్ని అంత వర్గం అంత ఇట్స్ రియలీ మిరాక్లస్ థింగ్ విచ్ హ్యాపన్ ఇట్స్ అది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ సార్ అసలు మీరంటే నాకు చాలా అభిమానం అసలు ఫేస్బుక్ లో మీరు ఇస్తున్నారు ఆ పిక్చర్స్ కొన్ని రోజులు లైక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రోజుకి ఒక పోస్టర్ పెట్టేవాళ్ళు అది చూసి చూసి ఈ సినిమా ఎప్పుడు చూస్తామా అసలు అవన్నీ జత చేసి ఒక క్యాలెండర్ లా పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్క పిక్చర్ ఒక్కొక్క పిక్చర్ అసలు రోజంతా చూడొచ్చు అన్నట్టు బాగుంది లేగదూడతో బాలు గారు గుమ్మడికాయల మధ్య బాలు గారు పట్టీలు వేసుకుంటున్న లక్ష్మి గారు ఇట్ వాస్ ఎవ్రీ పిక్చర్ జస్ట్ ఆడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ చాలా బాగుంది చాలా సంతోషం సినిమా చూస్తే తప్పకుండా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారమ్మా మీరు కాయన్కి హాఫ్ కాదు క్వార్టర్ పర్సెంటేజ్ చూసారు ఇంకా ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే ఉంది నేను ఆ పిక్చర్స్ చూసి అవన్నీ చేర్చి ఒక క్యాలెండర్ పెట్టుకుందాం న్యూ ఇయర్కి అనుకున్నాను అసలు పోస్ట్ కార్డ్స్ లాగా ఉన్నాయి అండ్ భరణి గారు థ్యాంక్ యూ మీతో మాట్లాడడానికి సంతోషంగా ఉంది అండ్ మీ శభాష్ రాజ్ శంకర ఆట కథరా శివ నీలోన శివుడు కలడు అది నేను ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాను చాలా చాలా స్పిరిచువల్ గా పీస్ఫుల్ గా ఉంటాయి సార్ సంతోషం తల్లి so thank you so much bank gar call chesinanduku take care you. yes uh, yeah. and congrats thank you yeah. bye bye and uh, basically atakadra shiva ante andarki ishtam kada atakadra shiva ne ee cinema lo aakari paata hmm unko caller hello ah uh, hello namaskar mami barangi gar namaskar amma namaste amma yeah. peru anjali nenu ekkada anjali yeah. call chestunnan andi amma cheppandi ah barangi gar ni chaala thanks andi inta manchi cinema maaku prekshaki kandinchinanduku motadiga amma నేను అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మీ సినిమా చూసి తిన్నప్పుడు చాలా భయపడేదాన్ని అండి అంటే మీ విలనిజం క్యారెక్టర్ లో అవి చూసి అంతగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి యాక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చాలా రోజుల వరకు మీరంటే భయం ఉండేది కానీ తర్వాత మీరు రాసిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ అవి ఇవి చదివిన తర్వాత మీలాంటి వారు అంటే మన తెలుగు ప్రజలకి ఉన్నందుకు చాలా గర్వి గర్విస్తున్నాను ఐ థింక్ చాలా ధన్యవాదాలు అండి అంటే మేము బోస్టన్ లో ఇంకా మీరు ఈ షో కాదండి సినిమా మిస్ అయితే మీ జీవితాన్ని మీరు మిస్ అయినట్టే ఇంతకంటే నేను చెప్పదలుచుకోలేదు సినిమా గురించి వెళ్ళు ఇంకో కాలర్ హలో హలో నేను ఏమీ చేయలేను దీనికి నేను అస్సలే బాధ్యుని కాదు మీ కాల్ కట్ అయినందుకు సార్ చివరిగా షో క్లోజ్ చేసే ముందు ఒకసారి లిస్ట్ నేను మళ్ళీ తప్పకుండా సో పాపం వాళ్ళు చాలా మంది ఇది కాక ఇది కాక ఇంకో నాలుగు థియేటర్స్ ఉన్నాయి నాకు దానికి సంభవం నాకు ఇంకా తెలియలేదు నేను నేను రేపు మార్నింగ్ ఫేస్బుక్ లో అప్డేట్ చేస్తాను డోంట్ వరీ ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అనేది అండ్ భరణి గారు మీరు కూడా అప్డేట్ వెల్ ఫ్రీమాంట్ సిఏ నార్క్రాస్ జిఏ నైల్స్ ఐఎల్ ఎడిసన్ ఎన్జే హార్డన్ విఏ ఐర్వింగ్ టిఎక్స్ కొలంబస్ ఓహెచ్ సిన్సినాటి ఓహెచ్ ఫీనిక్స్ ఏజెడ్ టోరంటో కెనడా సో ఇవి పది థియేటర్ కాకుండా ఇంకో నాలుగు థియేటర్లు ఉన్నాయి అవి నాకు ఇంకా తెలియలేదు ఎస్ సో ఓకే అండ్ సార్ సార్ చివరిగా షో క్లోజ్ చేసే ముందు నేను బాయ్ బాయ్ చెప్పదలుచుకునే ముందు నాకు ఇంకా చాలా అడగాలి ఉంది బట్ ఇక్కడ ఒక విషయం నేను అడుగుతాను సార్ మీరు నన్ను మన్నించి మిథునం నుంచే మీరు రాసిన పాట ఒక రెండు లైన్లు ఆట గదరా శివ అది యాక్చువల్గా సినిమాలో మహానుభావుడు యేసుదాస్ గారు యేసుదాస్ గారు పాడారు ఆయన పాడు ఆయన నా పాట నాకు అదే కరెక్ట్ లేండి ఆయన ఆయన పాట విని నాకు నా పాట వింటే ఏడిసినట్టు ఉంటుంది కానీ అందుకని ముందు నా పాట పాడేస్తాం తర్వాత ఆట గద రాశివా ఆట గద కేశవా ఆట గద రాశివా ఆట గద కేశవా ఆట గద రాశివ ఆట గద కేశవ ఆట గద రా నీకు అమ్మ తోడు ఆట గద రాశివ ఆట గద కేశవ 
ఆటగద జననాలు ఆటగద మరణాలు మధ్యలో ప్రణయాలు ఆట నీకు ఆటగద సొంతాలు ఆటగద పంతాలు ఆటగద అంతాలు ఆట నీకు ఆటగద రానలుపు ఆటగద రా తెలుపు నలుపు తెలుపుల గెలుపు ఆట నీకు ఆటగద రామన్ను ఆటగద రామిన్ను ఆటగద రామిన్ను ఆటగద రామిన్ను మిజ్జలో ఉంచి ఆడేవు నన్ను ఆటగద రాశివా ఆటగద కేశవా ఆటగద రాశివా ఆటగద కేశవా అంతకండి ఏం చెప్పాలో నాకు తెలీదు అండ్ ఫైనల్గా సార్ మిథునం అంటే మా శ్రోతలందరికీ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అందరికీ తెలుసు మిథునం అంటే ఏంటనేది బట్ మీ మాట ఒక్క మాట చివరి మాట ఎలా మిథునం అంటే జంట ఒక కొత్త జీవితం అంటే ఒక స్త్రీ తల్లిని తండ్రిని పరిసరాలని స్నేహితుల్ని అందరినీ వదిలేసి ఒక వ్యక్తి నమ్ముకుని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఆ అన్నిటినీ ఆ వ్యాక్యూమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన బాధ్యత భర్తది అలాగే తను పెంచిన తల్లి అన్నీ వదిలేసి సమస్తం భార్య మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు భార్య అతన్ని పసిపిల్లాళ్ళ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత భార్యది వీళ్ళిద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉంటే మనం లాంగ్ షాట్లో పిల్లలు చూసి ఆనందంతో కన్నీళ్ళు తుడుచుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది ఇలాంటి ఒక రసరమ్యమైన ఒక జీవనాన్ని మనం మిథునంలో కిటికీలోంచి పక్క ఇంట్లో చూస్తున్న అనుభూతి కలిచే కలిగే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేశాను మీలాంటి ప్రేక్షకులు రసజ్ఞమైన ప్రేక్షలు చూసి ఆనందించి ఆశీర్వదించండి శుభం భూయాత్ అది భరణి గారి మాటల్లో మిథునం అంటే సినిమా రేపు రిలీజ్ అవుతుంది యుఎస్లో తప్పకుండా చూడండి సినిమా గురించి నేను చెప్పే మాట ఒకటి ఈ సినిమా కనుక మీరు మిస్ అయితే మీ జీవితాన్ని మీరు మిస్ అయినట్టే అంతే సో అది చూడండి తప్పకుండా బ్లెస్ చేయండి మంచి సినిమాలు కావాలనుకుంటున్నాం మనందరికీ ఇలాంటి సినిమాలు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తేనే మంచి సినిమాలు వస్తాయి కాబట్టి తప్పకుండా చూసి ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మంచి పేరు అలాగే కొంచెం మంచి డబ్బులు ఉంటే నెక్స్ట్ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే కావాలి కదా సో కొంచెం మంచి డబ్బులు కూడా మనం ఇస్తాం మనం చూడడం వల్లే వాళ్ళకి వస్తాయి కాబట్టి సో మంచి డబ్బులు ఇస్తాం మంచి మంచిగా సక్సెస్ చేద్దాం సినిమాని అండ్ ఫైనల్గా ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఇందాక ఆటగద రాశివ ఆటగద కేశవ అనే పాట పాడే ముందు భరణి గారు పాడిన తర్వాత భరణి గారికి తేడా ఏంటంటే ఆయన అవి పాడుతున్నప్పుడు ఆయన చేతుల మీద ఉన్న రోమలు నిక్కబోడ్చుకోవడం చూశాను నేను అంటే దేవుడు అంటే ఆయనకు ఎంత ఇష్టమో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఆయన చేసే ప్రతి ప్రతి పనిని కూడా అలాగే ఇష్టపడతారు అనేది మాత్రం నిజం సో ఈ రోజుకి ఇంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అడగ్గానే ఇలా వచ్చినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లిసినర్స్ అందరికీ కాల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అండ్ కాల్ కలవని వాళ్ళకి మమ్మల్ని మన్నించండి భరణి గారు మళ్ళీ వస్తారు సక్సెస్ మీట్ యుఎస్లో అయిన తర్వాత సో అప్పటి వరకు సెలవు టేక్ కేర్ మిథునాన్ని మాత్రం తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేయండి టేక్ కేర్ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ భూగోళం మీద ఉన్న పద్దెనిమిది కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళందరికీ అంటే ఆ నంబర్ తలుచుకుంటేనే పులకించిపోతాం ముక్కోటి ఆంధ్రులు అనుకునే వాళ్ళం ఇవాళ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ప్రపంచంలో పరివ్యాప్తమై అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ అన్ని దేశాల్లోనూ వాళ్ళ 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 ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ నిజంగా తెలుగు వాడిగా చాలా పొంగిపోతున్నాం ఇలాంటి మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు నిజంగా సంక్రాంతి అంటే గొబ్బెమ్మలు హరిదాసులు మామిడి తోరణాలు ముగ్గులు పరికినీలు ఓనీలు పట్టు చీరలు పంచెలు పిండి వంటలు ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకవేళ గుర్తు రాకపోతే మిథునం సినిమా ద్వారా తెలుసుకుంటూ సంక్రాంతిని అద్భుతంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ తనికళ్ళ భరణి